بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا سهودرين الله وشد حج كرمتين وندي تيارا يتولى نينغلود حج ما هي بند بطة كارينغل ولاري لليدا ما هي وشدي غيرك غا يندا دهانو Ibu-da udahesi kena tu. Namu kariam haji yang tu baru yang tu Islam kari yang lalil anjamat tiada. Orang Muslim yang dah jibid atil sambati kamaum, syariri kamaum, manusi kamaum, orang kampurti ayal, peribornan ayal, sahdiya ayal. Awan nurwahi ke anda karma mana haji. Aduk unda dengen logat inde allah dikhgal ilmu mula muslimingal, kari bula muslimingal haji jayan berindi, perisramik kuno, tal periyam kani kuno, adine berindi sampadi kuno, adine berindi makayi lek berun. Yadar tatil, ittera til. Ini karma nurwahikan, namme prayeri pikir nado. Ini bishega mai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apadi pichha kahiringalah. Haji nak kori citer meni uribad kahiri paranjidan ditundi. Adil prathana mai yadu al Hajjul Mabrur leisalehu jazaun illa al Janna enar. Si kahiri yoga mai ya Haji. Adine pradipalam, surga malla ada macam tu mila, enna. Oru viswasiya sambandhi chedda tholam. Avende jeevida thila aven agrihi kyanda thoda. Alla avende jeevida thila aven ettoong gurda la agrihi kyanda thoda. Surgam naya dhanam enna chinda yana. Viswasi gal dinaya na churingi yada. Moon thavane engilum, reyavileyum vaygun neerevum, surgatta chodi kigayum. Nerekat til ni nere cepatan berindi, pertiaga mai apa yang cendera tu gayum cie, yar undeh. Ibu de, nabi sallallahu alaihi wasallam apa dipikir nado, nampu de haji segar ye yogya makan engil, adine pradiphale mai sorga malla ada matunum illa enan. Maturikal, nabi diri meni berdipicu, man haji, falam yarfus, walam yafsuk. رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه برال تونيا سنغل لا تا أنا أبشر سنغل لا تا سيغاري يوجي ما يرو بتيلو لا حد جنر وهي جال أبن تريشوا يرن ندو إثار تتل أبن تين مغل نند أبن موجي دنا عن ندو تند أمم برسبيتشا ديوسام بول نشكلان كنا يا إترا ما ترم Guna pradamaya, sreshta dagal ulla, Allahu ille kadukan sadhi kena, sorghum le bikan sadhi kena, bishuddha nagan sadhi kena, wiru karma wan, haji anan le kan, nama idine itrayam talperiam, pragadi pikayam, kani kayam, cayu nad. Yengil polum, nama da manusil haji anu gelkum bol, saudara na yai, wiru bejarum, prayasum, kadanu wiru arunte. Ini ni rupa cewa rupa ada kerana orang orang dah gam. Hajj, beliya tiaga um, prayaasum, kastapadu, anibhavi kenda beru karma man. 
വിശപ്പും വിയർപ്പും ഹജ്ജിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അങ്ങേയറ്റത്ത് സഹനവും ക്ഷമയും വിനയും വിനയവും വിട്ടുവീഴ്ചയും സഹജീവി സ്നേഹവും കാണിക്കേണ്ട ഒരു കർമ്മമാണ് ഇതിനെല്ലാമുപരി ഹജ്ജിന് ദീർഘമായ യാത്ര വേണം യാത്ര തന്നെ ഒരു വലിയ പ്രയാസമാണല്ലോ അതിനേക്കാളെല്ലാമുപരി വലിയ സംഖ്യ വലിയ പണം ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് ഹജ്ജ് ഒരു പ്രയാസകരമാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഹജ്ജിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ബേജാറുണ്ടാക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹജ്ജിൻ്റെ കർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ ചിന്ത യഥാർത്ഥ പഠനമില്ലായ്മ ഹജ്ജെന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ ഒരുപാട് കെട്ടിക്കൊടുക്കുകളുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് എന്നും അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിക്കാതെ വരുമോ ഇത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണം കൊടുത്ത് ഇത്രയൊക്കെ പ്രയാസം സഹിച്ചിട്ട് എനിക്ക് യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ പോകുമോ കർമ്മങ്ങൾ പഠിക്കാതിരുന്നാൽ ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹജ്ജിനെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യന് ബേജാറുണ്ടാക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധമായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹജ്ജ് എന്നത് നമസ്കാരത്തെക്കാൾ ലളിതമായ ഒരു കർമ്മമാണ് നമസ്കാരത്തിൻ്റെ അത്ര പോലും പ്രാർത്ഥനകളോ ദിഖറുകളോ ദ്വാരകളോ കർമ്മങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത അത്രയും പ്രയാസമില്ലാത്ത അത്ര പോലും ചിന്തിക്കുകയോ പഠിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ലാത്ത ഒരു കർമ്മമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹജ്ജ് അത് ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോധ്യമാവുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ നാം ഹജ്ജിനെക്കുറിച്ച് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയവർ എന്ന നിലക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആലോചിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തേത് ഈ ഹജ്ജിൻ്റെ കർമ്മങ്ങൾ നാം പഠിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ ചെയ്തതുപോലെ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ നാം പരിശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ മാത്രമേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അൽ ഹജ്ജുൽ മബ്രൂർ അഥവാ പുണ്യകരമായ സ്വീകാര്യയോഗ്യമായ ഹജ്ജ് ആയിത്തീരുകയുള്ളൂ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ ഹജ്ജ് ചെയ്തു ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഹജ്ജ് മാത്രമാണ് തിരുമേനി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് തിരുമേനിയുടെ വഫാത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു ആ ഹജ്ജ് കർമ്മം ശേഷ് ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് ശേഷം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ സഹാബിമാരോടായി പറഞ്ഞു ഹുദു ആന്നി മനാസിക്കും ഫഇന്നി ലാ അൽക്കാക്കും ബാദ ആമി ഹാദ നിങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നിൽ നിന്ന് മനാസിക്കുകൾ ഹജ്ജിൻ്റെ കർമ്മങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം പഠിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നിട്ടതിന് കാരണമായി തിരുമേനി പറഞ്ഞത് ഒരു പക്ഷേ തൊട്ടടുത്ത വർഷം ഈ വർഷത്തിന് ശേഷം ഈ കർമ്മങ്ങൾ ഇതുപോലെ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ ഞാൻ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല എന്നാണ് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വല്ലാത്ത ഒരു വാചകമായിരുന്നു സഹാബികളെ പേടിപ്പിച്ചു ഈ വാചകം അവരെ ബേജാറാക്കി അവർ ആ ഹജ്ജിനെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു നമുക്ക് അവർ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു തന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ എപ്രകാരമാണ് ഹജ്ജ് കർമ്മം നിർവഹിച്ചത് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ദീനിലെ ഏത് കർമ്മങ്ങളും നാം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന നിലക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ആകരുത് അപ്പോൾ മാത്രമേ സ്വർഗം ലഭിക്കുന്ന ഹജ്ജായി അത് മാറുകയുള്ളൂ അള്ളാഹു അക്കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ടാമതായി ഗൗരവത്തോടു കൂടി നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ ജിദ്ദയിലും മക്കയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമൊക്കെ ധാരാളം ബന്ധുക്കളുണ്ടാകും മക്കളുണ്ടാകും സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടാകും സഹോദരങ്ങളുണ്ടാകും നമ്മുടെ ഹജ്ജിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അവരെ കാണുക എന്നതല്ല അവരെ സന്ദർശിക്കുക എന്നതല്ല ഈ യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യം സ്വർഗമാണ് ആ സ്വർഗം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഇത് ചെയ്യാൻ നമുക്കാവണം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മാത്രം ഹജ്ജ് എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നാം എത്തണം ആർക്ക് വേണ്ടിയുമല്ല ആരെ കാണാനുമല്ല പേരിനല്ല പ്രശസ്തിക്കല്ല ആളുകൾ എന്നെ ഹാജി എന്ന് വിളിക്കാനുമല്ല മറിച്ച് വമ ഉമിറൂ എല്ലാ അബുദുല്ലാഹ മുഹ്ലിസീൻ അലഹുദ്ദീൻ 
ഇഹ്ലാസോടുകൂടി സമ്പൂർണമായ ഇഹ്ലാസ് ഈ കർമ്മം ഈ ഹജ്ജ് കർമ്മം എൻ്റെ പണം ചെലവഴിച്ച് ഞാൻ ചോര നീരാക്കി അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ പണം ചെലവഴിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ കർമ്മം വിയർപ്പും വിശപ്പും സഹിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ കർമ്മം ഒരുപാട് ത്യാഗം സഹിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ കർമ്മം ജനിച്ച് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാട്ടിൽ നിന്ന് ഉറ്റവരെയും ഉടവരെ ഉടയവരെയും വെടിഞ്ഞ് ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് വന്ന് വേദനകൾ സഹിച്ച് വിരഹ വേദനകൾ മനസ്സിലൊതുക്കി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ കർമ്മം ഈ കർമ്മം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മാത്രം എന്ന ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മാത്രം എന്ന ചിന്തയും തിരുമേനിയുടെ കർമ്മമനുസരിച്ചായിരിക്കുക നമ്മുടെ കർമ്മം എന്നതും വളരെ സുപ്രധാനമാണ് ഈ കർമ്മം സ്വീകരിക്കപ്പെടാൻ അതുകൊണ്ട് പാമുഖമായി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്നാമത്തെ വിഷയം ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകണം ഇല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം വരണം ശീലങ്ങളിലും രീതികളിലും പെരുമാറ്റങ്ങളിലും അത് പ്രകടമാകണം സർവോപരി അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ അത് കൃത്യമായി പ്രകടമായി കൊണ്ടിരിക്കണം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കറിയാം നാം രണ്ട് ബന്ധങ്ങളെ നന്നാക്കിയെടുക്കണം ഹജ്ജിന് മുമ്പായി അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഒന്നാമത്തെ ബന്ധം അടിമയും ഉടമയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് അടിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും നിങ്ങളുമാണ് ഉടമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യജമാനായ അള്ളാഹു അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് ഞാനും എൻ്റെ റബ്ബും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ വല്ല തകരാറും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ പരിശോധിക്കണം പലതരത്തിലുള്ള തകരാറുകളും പലപ്പോഴായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം അതൊക്കെ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ച പല കാര്യങ്ങളും നാം ധിക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു വിലക്കിയ പലതിലേക്കും നാം ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി നടന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും വരുത്തി വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അതൊക്കെ അടുത്തറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തൗപ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇസ്തഫാറ് നടത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതാണ് അള്ളാഹുവും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നന്നാക്കുക എന്നതിൻ്റെ വിവക്ഷ നമുക്കറിയാം ഹജ്ജ് കർമ്മം വരുന്നത് റമദാനിന് ശേഷമാണ് റമദാനിലൂടെ തന്നെ നാം നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ഒരുപാട് നന്നാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബുമായുള്ള ബന്ധം നാം നന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റമദാനിന് ശേഷം വരുന്ന ഒരു കർമ്മം എന്ന നിലക്ക് തീർച്ചയായും ഒരുപാട് നമ്മുടെ തെറ്റുകളും അബദ്ധങ്ങളും ഏറ്റു പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിനോട് നാം മാപ്പ് അപേക്ഷിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി നാം തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വേളയിൽ മൂന്നാമതായി നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അത് തന്നെയാണ് മിനുകളെ വിശ്വാസികളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും അള്ളാഹുവിലേക്ക് പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങുക അതാണ് വിജയിക്കാനുള്ള മാർഗമെന്ന് തിരുമേ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു വല്ലാതെ കരുണയുള്ളവനാണ് ആർദ്രതയുള്ളവനാണ് പൊറുക്കുന്നവനാണ് റഫൂറും റഫാറുമാണ് അള്ളാഹു ആ അള്ളാഹു നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു എല്ലാ പാപങ്ങളും പൊറത്ത് തരുമെന്നാണ് പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരാൻ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരാൻ അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ ചോദിക്കാവൂ എത്ര വലിയ തെറ്റുകളായിരുന്നാലും നാം അറിയണം നമ്മളെക്കാൾ ക്രൂരമായ തെറ്റുകൾ ചെയ്ത മനുഷ്യന്മാർ ജനിച്ച് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ജീവിച്ച് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഉമർ ബുൽ ഖത്താബിനെ നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം മഹാനായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന ശേഷം അനേകം സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജീവനോടെ കുഴിച്ചുമൂടിയവനാണ് ഉമർ വലിയ പാപമാണല്ലോ അത് പക്ഷേ പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മയുടെ ഖലീഫയുടെ ഖലീഫയായി മാറുന്ന ചരിത്രമാണ് നാം കാണുന്നത് അഥവാ ശുദ്ധരാകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്തയാണ് റസൂലുല്ലാ ഉമർ ബുൽ ഖത്താബിന് നൽകുന്നത് വഹ്ഷിയെ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ടല്ലോ നമുക്കറിയാം ബഹുമാന്യൻ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മയുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പിതൃവ്യൻ ഹംസത്ത് ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനെ ചാട്ടുളി പ്രയോഗിച്ച് കൊന്ന ക്രൂരനാണ് വഹ്ഷി കൊല്ലുക മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരം കീറി വയറ് കീറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരള് 
പുറത്തെടുത്തു കൊല്ലാനേൽപ്പിച്ച ഹിന്ദിന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു ഹിന്ദ് ചവച്ചരച്ചു തുപ്പി ഇത്രമാത്രം ക്രൂരത ചെയ്ത വഹ്ഷി ആ വഹ്ഷിക്കല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അറിയണം എത്ര വലിയ തെറ്റുകൾ ചെയ്താലും അള്ളാഹു നമുക്ക് പുറത്തു തരും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിനോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം പൊറുക്കലിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ നാലാമതായി നാം ചെയ്യേണ്ടത് നാം തമ്മിൽ അടിമകളും അടിമകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നന്നാക്കണം നമുക്കറിയാം മനുഷ്യർ എന്ന നിലക്ക് പല സാഹചര്യങ്ങളിലും പലതരത്തിലുള്ള ജീവിത ക്രമങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം ആരോടെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റിയിട്ടുണ്ടാകാം മോശമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം മുഖം ചുളിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ആരുടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ കൈ ഒരു പക്ഷെ പതിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ആരുടെയെങ്കിലുമൊക്കെ സത്തോ സമ്പത്തോ ഒക്കെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാകാം ഇതെല്ലാം തീർക്കേണ്ട സമയമാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഹജ്ജിന് മുമ്പുള്ള സമയം അത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞു തന്നതാണ് നമുക്കറിയാം അത് വിശദീകരിക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടതും മനസ്സിലാക്കിയതുമാണ് അതോടൊപ്പം നിരന്തരമായി ആത്മാർത്ഥമായി ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ആരോടാണോ നാം തെറ്റു ചെയ്തത് ഒരാളെക്കുറിച്ച് നാം ഏഷണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരദൂഷണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എൻ്റെതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുക അവനോട് അപേക്ഷിക്കുക താഴ്മയോടുകൂടി പറയുക പറ്റിപ്പോയതാണ് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറയുക സാമ്പത്തികമാണെങ്കിൽ അത് കൊടുത്തു തീർക്കുക ഈ രൂപത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യിച്ചു വേണം ഹജ്ജിന് വേണ്ടി നാം ഒരുങ്ങാൻ അത് പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കുക അഞ്ചാമത്തെ വിഷയം നമ്മളെല്ലാവരും അറിയണം അള്ളാഹുമായി കൂടുതൽ അടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ച് നാം പ്രത്യേകിച്ച് അള്ളാഹു നമ്മളോട് നിർബന്ധമാക്കിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായ നമസ്കാരങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശുഷ്കാന്തി കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് വിശിഷ്യ പുരുഷന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ജമാഅത്തായ നമസ്കാരങ്ങളിൽ തന്നെ പങ്കെടുക്കാൻ ഇനി അങ്ങോട്ട് ശ്രമിക്കണം ശീലമാക്കി മാറ്റണം അനാവശ്യമായ വർത്തമാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണം അനാവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണം തമാശകളും അതുപോലെ കളവ് വരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ നാം അകന്നു നിൽക്കണം ഏഷണയും പരദൂഷണങ്ങളും പരിഹാസങ്ങളും ഒഴിവാക്കണം പരമാവധി ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തി ജീവിതത്തെ വിശുദ്ധീകരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക അതോടൊപ്പം അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ച നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഉദാഹരണമായി നന്മ കൽപ്പിക്കണം തിന്മയിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ തടയണം ആളുകൾ ആളുകൾക്ക് നല്ല നല്ല സതുപദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മെ കൊണ്ട് ചെയ്യാനാവുന്ന എല്ലാ സർക്കർമ്മങ്ങളും നാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് തൊട്ടടുത്തതായി നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെ സാമ്പത്തിക ബന്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം കച്ചവടക്കാരുണ്ടാകാം കടം വാങ്ങിയവരുണ്ടാകാം പലതരത്തിലും മനുഷ്യരുമായി മനുഷ്യരുമായി പലതരത്തിലുള്ള വിനിമയങ്ങളും ഏർപ്പാടുകളിലും ബന്ധപ്പെട്ടവരുണ്ടാകാം അവരെല്ലാം കടങ്ങളാണെങ്കിൽ വീട്ടണം വീട്ടാൻ പറ്റാത്തവ എഴുതി വെക്കണം പറഞ്ഞേൽപ്പിക്കണം വസയ്യത്ത് ചെയ്യണം വസയ്യത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് കടുപ്പമുള്ള വസയ്യത്ത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നാം നടത്തണം വിശിഷ്യ അവരുടെ ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ വസയ്യത്തുകൾ നടത്തണം ഞാൻ നല്ല രൂപത്തിൽ ജീവിച്ചവനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നിങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിലും ഈമാനോടുകൂടി ഇഹ്ലാസോടുകൂടി തക്വയോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണം എന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കണം ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഒരുക്കമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി നാം നടത്തേണ്ടത് ഈ ഒരുക്കം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി നാം ചെലവഴിക്കുന്ന നാം വിനിയോഗിക്കുന്ന പണത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൃത്യമായ ഒരു രൂപമുണ്ടാകണം അക്രമത്തിലൂടെയോ അഴിമതിയിലൂടെയോ അനാവശ്യങ്ങളിലൂടെയോ സമ്പാദിച്ച ഒരു പണമല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം അങ്ങനെയൊക്കെ സമ്പാദിച്ച പണം അള്ളാഹുവിന് ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹു ഇന്നല്ലാഹ തയ്യിബുൻ അള്ളാഹു തയ്യിബാണ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുക തയ്യിബായിരിക്കും നല്ലതാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നല്ലത് സ്വീകരിക്കൂ അതുകൊണ്ട് നല്ല പണം നല്ല പണമായിരിക്കണം നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ചീത്ത പണം നമുക്ക് മറ്റു വല്ലതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം എന്നല്ല ചീത്ത പണവും ചീത്ത കാര്യങ്ങളും ഒന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നല്ല പണം ഉപയോഗിച്ച് അതുകൊണ്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്യണം അപ്പോഴേ അള്ളാഹു സ്
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിലൊന്നാമത്തേത് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ സാധാരണയായി യാത്രയിൽ കരുതാൻ കൽപ്പിക്കാറുള്ള ഒന്ന് തക്കുവയാണ് ഖുറാൻ പറഞ്ഞ ലോക തസവ്വജു ഫ ഇൻ നഹൈ റസാദി തക്വ നിങ്ങൾ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിക്കൊള്ളുക തയ്യാറാക്കേണ്ട വിഭവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായത് തക്വയാണ് എന്ന് തക്വ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രഹസ്യമായാലും പരസ്യമായാലും ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധി വിലക്കുകളെ സൂക്ഷിക്കുക വിലക്കുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുക എന്നതാണ് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് യാത്രയിൽ നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം യാത്രാരേഖകൾ അത് പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് സൂക്ഷിക്കുന്ന വിഷയത്തിലൊക്കെ മൂന്നാമത്തേത് അത്യാവശ്യ വസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണ ധരിക്കാറുള്ള അത്യാവശ്യമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ നാലാമതായി ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മരുന്നുകൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു മുറിവ് പറ്റിയാൽ അത് അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് പോയി വാങ്ങാൻ മക്കയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോ സാധിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായാൽ നല്ലതാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ചെരിപ്പ് നൂല് സൂചി ഇതൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടാകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഒരു ചെറിയ ബാഗ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗോ കീസോ തുണി സഞ്ചി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഹറമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ചെരുപ്പ് കൊണ്ടുപോകുവാനും സാധനങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ ഏഴാമതായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം കഴിയുന്നത്ര അതിൻ്റെ ഡോക്ടർ എഴുതിയ ലിസ്റ്റ് കൂടി കയ്യിൽ വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കസ്റ്റംസിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കാൻ അതുപോലെ മെഡിക്കൽ ഫയൽ അത് പ്രധാനമാണ് മറന്നു പോകരുത് ആരും പ്രത്യേകിച്ച് മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ വലിയ രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് ഫോൺ നമ്പർ എന്നൊക്കെ ഇതൊക്കെ എഴുതിയ നമ്മുടെ വിവരങ്ങൾ എഴുതിയ നമ്മളെ ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളുടെ ഫോൺ നമ്പർ എഴുതിയ ഒരു ലിസ്റ്റോ കടലാസോ ഒക്കെ നമ്മുടെ ബാഗിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോ ഉണ്ടാകുന്നത് സൗകര്യപ്രദമായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ യാത്രയാണല്ലോ വിശിഷ്യ ഹജ്ജ് യാത്രയാണ് വല്ല കുറിപ്പുകളൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡയറിയോ പേനയോ ഒക്കെ കയ്യിലുണ്ടാകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ യാത്രക്ക് നല്ല കൂട്ടുകാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല കൂട്ടുകാരായിരിക്കണം യാത്രയിൽ സംഘമായി യാത്ര ചെയ്യാൻ നബി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഘമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുങ്ങിയത് മൂന്ന് പേരാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ മനുഷ്യനാണല്ലോ ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ യാത്രക്കൊരു അമീർ അത് നബിയുടെ ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നു യാത്രക്കൊരു നേതാവ് തവക്കൊൽ ചെയ്ത് നേതാവ് തീരുമാനിക്കുക അല്ല ഈ രൂപത്തിലായിരിക്കണം യാത്ര യാത്ര അയക്കുന്ന സന്ദർഭം വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാത്ര അയക്കുന്നവർ പ്രത്യേകമായി ഒരു പ്രാർത്ഥന ചെല്ലാൻ നബി സല്ലാ അലു സ്വലമ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അസ്തൗദി ഉള്ളാഹ ദീനക്ക വ അമാനത്തക്ക വ ഹവാത്തീമ അമലിക്ക് നിൻ്റെ ദീനും നിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വവും നിൻ്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ പരിണിതിയുമെല്ലാം ഞാൻ അള്ളാഹുവിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് യാത്ര അയക്കുന്നവൻ പറയണം ആ സമയത്ത് യാത്രക്കാരൻ തിരിച്ചു പറയണം അസ്തൗദി ഉക്കുമുള്ളാ അല്ലതി ലായുവദാഹു ഒരു സൂക്ഷിപ്പ് സ്വത്തും നഷ്ടപ്പെടുത്താത്ത അള്ളാഹുവിൻ്റെ പക്കൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് എന്നർത്ഥം ഇങ്ങനെയാണ് യാത്രക്കാരനും യാത്ര അയക്കുന്നവനും സ്വീകരിക്കേണ്ട മര്യാദ ഈ രൂപത്തിൽ ഉള്ളതായിരിക്കണം ഇനി നമ്മൾ യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം ഹജ്ജ് യാത്ര ആയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ഞാൻ യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഹജ്ജിൽ ഇഹ്റാമിന് മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ വിശദീകരിക്കും ആ കാര്യങ്ങളിൽ ചിലത് നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അത് നമ്മുടെ ശരീരം വൃത്തിയാക്കുക സാധാരണ നമ്മൾ ശരീരത്തിലുള്ള ചില കക്ഷങ്ങളിലും മറ്റുമുള്ള ചില രോമങ്ങളൊക്കെ വടിച്ച് ശുദ്ധിയാക്കാറുണ്ട് ഇത് ഇഹ്റാമിന് മുമ്പ് ഇഹ്റാമിന് വേണ്ടി എന്ന നിലക്ക് ചെയ്യുന്നത് സുന്നത്താണ് അതുപോലെ നഖം മുറിക്കുക ഇതൊക്കെ സുന്നത്താണ് ഇത് നമ്മൾ ഈ പുറപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഒരു ദിവസം മുമ്പോ ആ സൗകര്യമുള്ള ഒരു സമയത്ത് വീട്ടിൽ വെച്ച് ഇഹ്റാമിന് വേണ്ടി ഇത് ചെയ്യുന്നു എന്ന നീയത്തോടു കൂടി നമ്മളിത് ചെയ്യണം കാരണം നമ്മൾ
സുഖങ്ങളിൽ നിന്നും സൗകര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ഹാളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഭാര്യയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിൻ്റെയും മക്കളുടെയും സഹോദരങ്ങളുടെയും ഉമ്മയുടെയും ഉപ്പയുടെയും ഒക്കെ ഇടയിൽ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായൊരു പ്രയാസമുണ്ടാകും സ്വാഭാവികമാണ് അത് മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് പക്ഷേ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ നല്ല ഉറപ്പ് വേണം നമ്മൾ ഹജ്ജിനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രയാസമല്ല സന്തോഷമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഏതായിരുന്നാലും ശരി നമ്മൾ വല്ല പ്രയാസവും ബുദ്ധിമുട്ടുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതൊക്കെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ ഏൽപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ ഏത് യാത്രയിലായാലും വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ചെല്ലാൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ദിക്കർ എല്ലാവരും ഓർത്ത് വെക്കണം ഇതൊന്നും ഹജ്ജിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ദിക്കറല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹജ്ജിന് പ്രത്യേകമായി വലിയ പ്രയാസമുള്ള ദിക്കറൊന്നുമില്ല ഇതൊരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് അതെന്താ ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽ ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ബിസ്മി ചൊല്ലി ഞാനിതാ തുടങ്ങുകയാണ് യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ് ഇറങ്ങുകയാണ് തവക്കൽ തു അല്ലാ എൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ അള്ളാഹനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്കൊരു പേടിയനില്ല എൻ്റെ കാര്യം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹനെ ഏൽപ്പിച്ചു ലാ ഹൗല വല കൂവത്ത ഇല്ലാ ബില്ല എല്ലാ കഴിവും എല്ലാ ശക്തിയും അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് മറ്റാർക്കും എന്നെ സംരക്ഷിക്കുവാനോ എനിക്കെന്തെങ്കിലും ആപത്തുകൾ വരാതെ സൂക്ഷിക്കാനോ ഞാൻ ഇനി പോയാൽ ഇവിടുന്ന് എൻ്റെ കുടുംബത്തിലോ എൻ്റെ സ്വത്തിലോ ഒരു ആപത്തും വരും ഇതിനൊക്കെ ആർക്കേ കഴിയൂ അള്ളാഹുവിനെ കഴിയൂ അതാണ് ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽ തുവാനല്ലാ ലാ ഹൗല വല കൂവത്ത ഇല്ല ബില്ല ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ അവൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പരമപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലാണ് തവക്കൊൽ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെ ആയിരിക്കണം വേറെ ആരെയും നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചുകൂടാ മനുഷ്യന്മാർ വിശ്വാസം വിശ്വാസത്തിൽ ദുർബലത സംഭവിച്ച പലരും പലരെയും ഏൽപ്പിക്കാറുണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് പറ്റൂല കാരണം നമ്മൾ ഇസ്ലാമിലെ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ചെയ്ത് സ്വർഗം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് സ്വർഗം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ച നിശ്ചയിച്ച പഠിപ്പിച്ച റസൂലുള്ള കാണിച്ചു തന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ആ രീതിയാണ് എന്ത് തവക്കുൽ ഫലമേൽപ്പിക്കുക കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുക അത് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമാക്കുക എന്നത് ഇനി നമ്മൾ വാഹനത്തിൽ കയറുകയാണ് ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത് ബിസ്മി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണല്ലോ വാഹനത്തിൽ കയറുമ്പോഴും നമ്മൾ ബിസ്മില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കയറുക വാഹ വാഹനത്തിൽ കയറി നമ്മൾ സീറ്റിലിരുന്നു ഏത് വാഹനമായാലും കാറായാലും ബസ്സായാലും ഇനി വിമാനമായാലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ കയറിയിരുന്നാൽ നമ്മൾ പറയണം അലഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون إذا يعترك عارن يعترك الله واهنة الكائر إلنا الفرعين دا الحمد لله الله وينان استودي إلا استودي قلوم الله وينان يعني كي يوري يعترك سوغي رنجي دن الله وينان അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ മൂന്ന് തവണ പറയണം അള്ളാഹുവാണ് ഏറ്റവും വലിയവൻ ഏറ്റവും വലിയവൻ അള്ളാഹു ഇനി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയവൻ അള്ളാഹുവായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഏറ്റവും വലിയവൻ അള്ളാഹുവാണെന്ന് ഇങ്ങനെ വാക്കുകൊണ്ട് പറയുകയല്ല മറിച്ച് ഏതൊരു അവസ്ഥയിലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് പ്രശ്നങ്ങളിലും അവസാനത്തെ തീരുമാനം അള്ളാഹുവിൻ്റേതായിരിക്കും അത് വളരെ കൃത്യമാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന വാക്കിൽ പിന്നെയോ സുബാനല്ലതി സഹറലന ഹാദ ഈ വാഹനം യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്പെടുത്തി തന്ന അള്ളാഹു എത്ര പരിശുദ്ധനാണ് വമാ കുന്നാ ലഹു മുഖലിനീൻ ഞങ്ങൾക്കതിന് നേരത്തെ കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ വ ഇന്ന ഇല റബ്ബിന ലമുൻ കലിബൂൻ നിശ്ചയമായും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ റബ്ബിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടവർ തന്നെയാണ് യാത്ര യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു തിരിച്ചു പോക്കാണല്ലോ യാത്ര പോവുകയാണ് ഈ യാത്രാ സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ഗൗരവത്തോടു കൂടി ചിന്തിക്കേണ്ടത് അവൻ്റെ അവസാനത്തെ പോക്കിനെ കുറിച്ചായിരിക്കണം അവൻ്റെ അവസാനത്തെ പോക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ഏത് യാത്രയിലും അവൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകണം നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ആളുകൾ യാത്രക്ക് വേണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി ചെറിയ യാത്രയായിരിക്കും പക്ഷേ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്
ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ ഒരു ശക്തി എത്രയാണെന്ന് എത്രയോ ആളുകൾ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലിക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാറുള്ളത് അവരുടെ മയ്യത്തുകളാണ് ഇന്ന ഇല റബ്ബിന ലമുൻകലി നമ്മളെ മനസ്സിലെപ്പോഴും ആഹ്രത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ് പ്രധാനം ഇനി വാഹനം നീങ്ങിത്തുടങ്ങിയാൽ ഏത് വാഹനമായാലും നബി സല്ലാ അലൈഹി വല്ലം ചില പ്രാർത്ഥനകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് യാത്രയിലുള്ള പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു പെട്ടെന്ന് സ്വീകരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബി സല്ലാ അലൈഹി വല്ലം പ്രാർത്ഥിച്ച ചില പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് അത് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതിൻ്റെ പുറമെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുക വസൂലുള്ള യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച ചില പ്രാർത്ഥനകളായിരുന്നു അള്ളാഹുമ്മ إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أسألك في سفري هذا الله هو يندي ياتريل نان نود چوديكنو البر والتقوى بنيان كتنم تقوى كتنم إذر اندو نان نود چوديكن ومن العمل ما ترضى നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിനക്ക് തൃപ്തിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യണം നമ്മുടെ എല്ലാ യാത്രയിലും ഈ ഒരു ചിന്തയാണ് നമുക്ക് പുണ്യം കിട്ടാത്ത യാത്ര വേണ്ട തക്വ ലഭിക്കാത്ത യാത്ര വേണ്ട അള്ളാഹുവിന് തൃപ്തിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന യാത്രകളാകണം നമ്മുടെ യാത്ര മറ്റൊരു പ്രാർത്ഥന നബി പ്രാർത്ഥിച്ചത് അള്ളാഹുവെ ഹൗവിൻ അലൈന സഫറന ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ഞങ്ങൾക്ക് നീ എളുപ്പമാക്കി തരണമേ വത്തുവി അന്നാബ് അത അതിൻ്റെ ദൂരം ഞങ്ങൾക്ക് നീ കുറച്ചു തരണമേ യാത്രയിൽ പല പ്രയാസം ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ എളുപ്പമാക്കി തരണം ദൂരം കുറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടണം ദൂരം കുറയൊന്നുമില്ലല്ലോ പക്ഷെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ വേണം പിന്നെ അള്ളാഹുമ്മ അൻതസാഹിബുഫിസഫർ വൽ ഖലീഫ തുഫിൽ അഹിൽ അള്ളാഹുവെ നീയാണ് യാത്രയിൽ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ നിന്നെയാണ് എൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു പോകുന്നത് എന്തൊരർത്ഥമാണതൊക്കെ നമുക്ക് യാത്രയിൽ കൂട്ടുകാരനായി അള്ളാഹുവാണുള്ളത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും സ്വത്തിനെയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു പോകുന്നത് അള്ളാഹുവിനെയാണ് അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നിയൂദുബിൻ ഇസ്സഫർ വക്കത്തിൽ മൻവർ വസു ഇൽ മുൻ കലബ് ഫിൽ മാലിവൽ അഹൽ അള്ളാഹുവെ ഇനി അഴുതുപിക്ക മിൻ വാസ ഇസ്സഫർ യാത്ര ക്ലേശത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് രക്ഷ തേടുന്നു യാത്രയിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വക്ക ആപത്തിൽ മൻവർ യാത്രയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദുരന്തപൂർണമായ കാഴ്ചകളിൽ നിന്ന് മോശമായ വല്ല കാഴ്ചയും യാത്രയിൽ കാണേണ്ടി വരിക എന്നതിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് രക്ഷ ചോദിക്കുന്നു വസു ഇൽ മുൻ കലബി ഫിൽ അഹ്ലി വൽ മാൽ കുടുംബത്തിലും മക്കളിലും ധനത്തിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ദുരനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നോട് രക്ഷ തേടുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയാൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം അതുണ്ടാകരുതേ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷ തേടുക ഇത് നബി സല്ലാ അലൈഹി വല്ലമ്മ യാത്രയിൽ ചൊല്ലാൻ പഠിപ്പിച്ച ചില പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഏത് യാത്രയിലായാലും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങി എയർപോർട്ടിലെത്തി എയർപോർട്ടിലേക്കായിരിക്കും പോകുക അല്ലെങ്കിൽ ഹജ്ജ് ക്യാമ്പിലേക്കായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹാജിമാർ എത്താൻ വേണ്ടി യാത്രക്കാർ യാത്രാ ഗ്രൂപ്പ് നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലത്തേക്കായിരിക്കും അവിടെ എത്തി നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വിമാനത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി എയർപോർട്ടിലെത്തുന്നു അവിടെയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ നാം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ വിമാനത്തിൽ കയറുമ്പോഴായിരുന്നാലും ഇതേ ദിക്കറുകളും ദ്വാകളും തന്നെയാണ് നാം ചൊല്ലേണ്ടത് നേർക്ക് നേരെ മക്കയിലേക്ക് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജിദ്ദയിലേക്ക് പോകുന്ന വിമാനമാണെങ്കിൽ നാം ഇഹ്റാമിൻ്റെ വസ്ത്രം വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ച് ധരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം വിമാനത്താവളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വിമാനം കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഇനി വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ധരിച്ചു വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മീക്കാത്തിലെത്തിയാലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇഹ്റാം ചെയ്യേണ്ടത് മീക്കാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ എഹ്റാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ചു തന്ന സ്ഥലമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ മീക്കാത്തായി നിശ്ചയിച്ച് തന്ന അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്ന് ദുൽഹുലൈഫ 
മറ്റൊന്ന് ജുഹ്ഫ മൂന്നാമത്തേത് കർണുൽ മനാസിൽ നാലാമത്തേത് യലംലം അഞ്ചാമത്തേത് ദാത്തു അയർക്ക് മൂ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ നിശ്ചയിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് അഞ്ചു സ്ഥലം നിശ്ചയിച്ചത് പണ്ടൊക്കെയുള്ള യാത്ര നമുക്കറിയാം കരമാർഗമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കടൽ മാർഗമായിരുന്നു കരമാർഗവും കടൽ മാർഗവും വരുമ്പോൾ യാത്രക്കാരായി വരുന്നവർ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെത്തുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ചാണ് അവർ ഇഹ്റാം ചെയ്യേണ്ടത് അതിനാണ് മീക്കാത്ത് നിശ്ചയിച്ചത് ഉദാഹരണം ദുൽ ഹുലൈഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദീനക്കാരുടെ മീക്കാത്താണ് ദുൽ ഹുലൈഫ അത് ഏകദേശം മദീനയിൽ നിന്ന് ആറോ ഏഴോ മൈൽ ദൂരമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് വാദി അൽ അക്കീഖ് എന്ന് ആ സ്ഥലത്തിന് പേരുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ മദീനായിൽ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇഹ്റാം ചെയ്യുക അവിടെ വെച്ചാണ് നബി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലമ്മ അവിടെ വെച്ചാണ് ഇഹ്റാം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു പള്ളിയുണ്ട് മസ്ജിദു ഷജറ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പള്ളി ആ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗവും ഇഹ്റാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുളിക്കാനും വസ്ത്രം മാറ്റാനും ഒക്കെയുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ആ സ്ഥലത്തൊരു കിണറുണ്ടായിരുന്നു ആ കിണറിന് പറഞ്ഞിരുന്ന പേര് ബിഹ്റു അലി എന്നായിരുന്നു ബിഹ്റു അലി അതുകൊണ്ട് ഇന്നും ആ സ്ഥലത്തിന് ആ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ദുൽ ഹുലൈഫ എന്നുള്ളതിന് പകരം ആബാർ അലി എന്ന പേരിൽ ആ സ്ഥലം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് മദീനത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്ഥലം കാണും അതുപോലെ സാധാരണയായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ കപ്പൽ മാർഗമൊക്കെ ഹജ്ജിന് ഉയരുന്ന ആളുകൾ ഓർമ്മയുണ്ടാകും അവർ ഈ എലംലമിൽ വെച്ചാണ് ഈ ഹെറാം ചെയ്തിരുന്നത് എലംലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യമൻ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് എഹ്റാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നബി സല്ല അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യയൊക്കെ ഈ കടൽ മാർഗം വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്തുക ജുഹ്ഫ എന്ന് പറയുന്നത് സിറിയയിൽ നിന്നും ഈജിപ്തിൽ നിന്നുമൊക്കെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് എഹ്റാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നബി നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലമായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സ്ഥലങ്ങൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളാണ് എഹ്റാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ പക്ഷെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാം ആ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ വിമാനത്തിൽ പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സാധാരണയായി ഹജ്ജ് വിമാനങ്ങളിലും സൗദി എയർലൈൻസ് പോലെയുള്ള ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലുള്ള വിമാനങ്ങളിലുമൊക്കെ ഈ മീക്കാത്തിലെത്തുന്ന സമയത്ത് സാധാരണയായി അനൗൺസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകും നാം മീക്കാത്തിലെത്താൻ പോകുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഇത്രയും വിശദീകരിച്ചത് ഇവിടെ വെച്ചാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം ഇഹ്റാം ചെയ്യേണ്ടത് ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ വെച്ചാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇഹ്റാമിൻ്റെ വസ്ത്രം ധരിക്കണം ആ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് സാധാരണയായി വിമാനങ്ങളിൽ നിന്ന് സാധിച്ചു കൊള്ളണം എന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ വസ്ത്രം ധരിക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി യഹ്റാമിന് മുമ്പ് ഒരു കുളിയുണ്ട് ആ കുളിയും കഴിഞ്ഞാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കേണ്ടത് ആ കുളി കുളിക്കാനോ അതിനും ചിലപ്പോൾ ഈ വിമാനത്താവളത്തിൽ സൗകര്യം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഹജ്ജ് ക്യാമ്പിൽ പോയാണ് ഹജ്ജിന് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഹജ്ജ് ക്യാമ്പിൽ അതിന് സൗകര്യമുണ്ട് നേർക്ക് നേരെ ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി മുഖേനയല്ല ക്യാമ്പ് മുഖേനയല്ല ഹജ്ജിന് പോകുന്നത് എങ്കിൽ അവർ ഈ കുളിയും വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് നടത്തേണ്ടത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് ഈ കുളി നടത്തേണ്ടത് ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് നടത്താൻ സാധിക്കാത്തവർ ഒരുപാട് കുളികൾ നമ്മൾ കുളിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ കുളിക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതെന്താ ആ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം അപ്പോഴേ ആ കുളി ആവുകയുള്ളൂ ഇത് ഹെറാമിന് വേണ്ടിയുള്ള കുളിയാകുന്നു എഹ്റാമിന് വേണ്ടിയുള്ള കുളിയാണ് ഇത് എന്താ എഹ്റാമിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക ഒന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല സാധാരണ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച കുളി തന്നെ എങ്ങനെയാണത് ഉലു ചെയ്താണ് കുളി ആരംഭിക്കേണ്ടത് ഉലു ചെയ്താണ് എല്ലാ കുളികളും നമ്മൾ ആരംഭിക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വലത് ഭാഗത്ത് കൂടെ വെള്ളമൊഴിച്ച് ശരീരം വൃത്തിയാക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഇത് എഹ്റാമിന് വേണ്ടിയുള്ള കുളിയാണ് എന്ന ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം പ്രത്യേകിച്ച് എഹ്റാമിൻ്റെ വസ്ത്രം നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ആ വസ്ത്രം രണ്ട് വെള്ള വസ്ത്രമാണ് ഈ രണ്ട് വെള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുക എം ധരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനു മുമ്പുള്ള കുളി കുളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ത്യയാത്രയിൽ നമുക്കൊരു കുളിയുണ്ട് ആ കുളി കഴിഞ
എന്നാൽ ഇവിടെ നാം സ്വയം കുളിക്കുന്നു ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ കുളി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് വെള്ളവസ്ത്രം ധരിക്കണം ബന്ധുക്കൾ കുളിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും വെള്ളവസ്ത്രം ധരിക്കണം ഹജ്ജൻ്റെ അമലുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരലോകവുമായുള്ള ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക നന്നായി കുളിച്ചു കുളി കഴിഞ്ഞാൽ നാം ചെയ്യേണ്ടത് ശരീരത്തിൽ സുഗന്ധം പൂഷണം പുരുഷന്മാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വിയർപ്പിന് സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലം കക്ഷം അതുപോലെ തൊക്ക് കഴുത്ത് ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും നമ്മൾ ശരീരത്തിലായിരിക്കണം അത്ര പുരട്ടേണ്ടത് നമുക്ക് പരിചയം വസ്ത്രത്തിൽ സ്പ്രേ അടിച്ചും അത്തറ് പൂശിയും ഒക്കെയാണ് അങ്ങനെയല്ല ശരീരത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അത്തറ് പുരട്ടേണ്ടത് ശരീരത്തിൽ അത്രയും പുരട്ടി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ എഹ്റാമിൻ്റെ വസ്ത്രം ധരിക്കണം എഹ്റാമിൻ്റെ വസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വെള്ളവസ്ത്രമാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള വെള്ളവസ്ത്രങ്ങളുമാകാം ഒരു നിബന്ധന മാത്രമേ ഇതിനുള്ളൂ ഇത് ഇതിൻ്റെ വക്കുകൾ പരസ്പരം കൂട്ടിത്തുന്നിയതാകരുത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പണ്ട് തുണി മൂട്ടി ഉടുക്കാറുണ്ട് മൂട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് വക്കുകളും തമ്മിൽ കൂട്ടി അടിക്കലാണ് അങ്ങനെ കൂട്ടി അടിച്ചതാകരുത് ഈ ഒരു നിബന്ധന മാത്രമേ ഉള്ളൂ എഹ്റാമിൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എഹ്റാമിൻ്റെ വസ്ത്രം ധരിക്കേണ്ടത് സാധാരണ നമ്മൾ ഉടുക്കുന്നത് പോലെ തുണി ഉടുക്കുന്നത് പോലെ ഉടുക്കുക സാധാരണ തുണി ഉടുക്കുന്നത് പോലെ ഉടുക്കുക ഉടുക്കുക തുണി ഉടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സാധാരണ തുണി ഉടുത്ത് പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ബെൽറ്റ് ധരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തുണി വീണുപോകും താഴേക്ക് വീണുപോകും ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഈ വസ്ത്രം എഹ്റാമിൻ്റെ വസ്ത്രം ഇത് ഒരു പൊതപ്പ് മാതിരി മുഴുവൻ ശരീരം മുഴുവൻ മറയുന്ന രൂപത്തിൽ ഈ പൊതപ്പ് കൊണ്ട് മൂടുക ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഇത് ഇപ്പോൾ ശരീരം മുഴുവൻ മറയുന്ന രൂപത്തിൽ ഇത് മൂടി ഈ രൂപത്തിലാണ് എഹ്റാമിൽ നാം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതല്ലാത്ത പല രീതികളും രൂപങ്ങളും ചിലപ്പോൾ കണ്ടു എന്ന് വന്നേക്കാം നബി സല്ലാ അലൈഹി വല്ലമ പഠിപ്പിച്ച രീതി ഇതാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അപ്രകാരം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് എഹ്റാമിൻ്റെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന രീതി ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ വസ്ത്രം നമ്മൾ എഹ്റാമിന് വേണ്ടി കുളിച്ചപ്പോഴും ഈ വസ്ത്രം ധരിച്ചപ്പോഴുമെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ടത് അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് അവസാനത്തെ എൻ്റെ കുളിയും എൻ്റെ വസ്ത്രവും ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ഒരു കഷ്ണവും കൂടി കൂടുതലുണ്ടാകുമെന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല എന്ന ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം ഈ വസ്ത്രവുമായാണ് നാം വിമാനത്തിലേക്ക് കയറാൻ പോകുന്നത് ഈ വസ്ത്രം ധരിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല മറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ധരിക്കേണ്ടത് മീക്കാത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു മീക്കാത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്കതിന് സൗകര്യമുണ്ടാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നാം നേരത്തെ ധരിച്ചു എന്ന് മാത്രം വിമാനത്തിൽ കയറി നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദിക്കറുകളൊക്കെ ചൊല്ലി നമ്മൾ വിമാനത്തിൽ കയറി വിമാനത്തിലിരുന്നു വിമാനം പുറപ്പെടുകയാണ് വിമാനയാത്ര ഏകദേശം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഈ കോഴിക്കോട് നിന്നായാലും ബോംബെയിൽ നിന്നായാലും അതുപോലെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആയാലും ഒരു നാല് നാലര മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്തെങ്കിലാണ് നാം ചിദ്ധയിലെത്തുക ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് യാത്രയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹജ്ജ് യാത്രയാണ് വിമാനത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ മനുഷ്യന് ആനന്ദകരമായ പല പരിപാടികളും ഉണ്ടാകും ആ പരിപാടികളൊന്നും നമുക്കൊരു വിഷയമാകരുത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോഴും നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ച ബാഗിൽ ഒരു മുസഹഫോ പ്രാർത്ഥനയുടെ ബുക്കുകളോ അതുപോലെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ടാകണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് യാത്രാവേളയിലുള്ള പ്രാർത്ഥന വളരെ പ്രധാനമാണ് ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ദിക്കർ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളോട് നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അവരെന്തെങ്കിലും തിന്മ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അവരെ അതിൽ നിന്ന് തടയുക ഉപദേശിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ യാത്ര 
നമ്മൾ ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വരും മീക്കാത്തിലെത്താൻ പോകുന്നു ഹാജിമാർ ഇഹ്റാമിന് വേണ്ടി തയ്യാറാവുക മീക്കാത്തിലെത്തി എന്ന വിവരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാം ഇഹ്റാമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം ഇഹ്റാമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം എന്താണ് ഇഹ്റാമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഹ്റാം എന്ന പദം നമുക്ക് നേരത്തെ പരിചയമുണ്ടല്ലോ തെക്കിബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം എന്ന് പറയും എന്തിന് നമസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന തെക്കിബീർ തെക്കിബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം തെക്കിബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം അഥവാ നമസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന തെക്കിബീർ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നാം നമസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു സലാം പറയുന്നത് വരെ സലാം വീട്ടുന്നത് വരെ നമസ്കാരത്തിനിടയിൽ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള പലതും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒക്കെ ഹറാമ അതുപോലെ തന്നെ ഇഹ്റാമിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇഹ്റാം തെക്കിബിറത്തുൽ ഇഹ്റാം പോലെ ഇഹ്റാം ഇഹ്റാമിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇഹ്റാമിൽ നിന്ന് നാം ഒഴിവാകുന്നത് വരെ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്താണ് ഇഹ്റാമിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അനാവശ്യ സംസാരങ്ങളും തർക്കങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മുടി രോമം നഖം എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യൽ എന്നാൽ മുടി ചീകുമ്പോൾ വീണുപോയി എന്നതെന്തല്ല ഒരു വിരോധമുള്ള വിഷയമല്ല ശരീരത്തിലോ വസ്ത്രത്തിലോ സുഗന്ധം പൂശൽ എന്നാൽ ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ച ശേഷം കുളിക്കുന്നതിനോ വസ്ത്രം മാറുന്നതിനോ വിരോധമില്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിയായ സുഗന്ധം വമിക്കുന്ന സോപ്പ് ഷാംപൂ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കരുത് അതുപോലെ വിവാഹാന്വേഷണം വിവാഹ ബന്ധം നടത്തൽ ഇത് പാടില്ല സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം വികാരത്തോടെയുള്ള ചുംബനം ഇതൊന്നും പാടില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തുന്നിച്ചേർത്ത വസ്ത്രം പുരുഷന്മാർ ധരിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വസ്തു കൊണ്ട് തലമറക്കരുത് അഥവാ തൊപ്പി ധരിക്കരുത് പുരുഷന്മാർ എന്നാലോ കുട ഉപയോഗിക്കാം ടെൻറ്റ് ആകാം വാഹനങ്ങളുടെ മേൽഭാഗം ആകാം ഇതൊക്കെ ആവാം പുരുഷന്മാർ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇഹ്റാമിന് പ്രത്യേകമായ വസ്ത്രമില്ല ഇസ്ലാം അനുശാസിക്കുന്ന ഇസ്ലാം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഏത് വസ്ത്രവും ആകാം സ്ത്രീക്ക് ഇസ്ലാം കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അവളുടെ ആവുറത്തുണ്ട് മറക്കാൻ നിർബന്ധമായി മറക്കാൻ കൽപ്പിച്ച ഭാഗങ്ങൾ അത് മറയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വസ്ത്രം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അവളുടെ സൗന്ദര്യം പുറത്ത് കാണുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വസ്ത്രമാകരുത് അത് പ്രത്യേകം എന്ത് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ പ്രത്യേക വേഷമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മീക്കാത്തിലെത്തി അനൗൺസ്മെൻറ്റ് കിട്ടി അനൗൺസ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു എന്ന നെയ്യത്താണ് നെയ്യത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കരുതുകയാണ് നെയ്യത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയ്യത്ത് എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ അതാണ് മനസ്സിൽ കരുതുക എന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിൽ കരുതണം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കരുതേണ്ടത് എന്താ മനസ്സിൽ കരുതേണ്ടത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം നമ്മൾ ഹജ്ജിനാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ പ്രത്യേകം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഹജ്ജിനാണ് പോകുന്നത് എങ്കിലും ആദ്യം നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്നത് ഉംറയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഹജ്ജിന് മൂന്ന് രൂപത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളുണ്ട് അതിൽ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള കർമ്മമാണ് തമത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ആ കർമ്മമാണ് നാം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് തമത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം ആദ്യം ഉംറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ ഹറാം ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് മക്കയിലെത്തി ഒമ്രയുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അവസാനിച്ച ശേഷം നാം അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുന്നു എന്നിട്ട് സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കുന്നു സാധാരണ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എഹ്റാമിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചോ വിശദീകരിച്ചതല്ലോ ആ അതൊന്നും എന്തല്ല ബാധകമല്ല അങ്ങനെ സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കുന്നു സാധാരണ വസ്ത്രവും ഒക്കെ ധരിച്ച് ജീവിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഹജ്ജിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ ഹജ്ജിൻ്റെ ദിവസമാകുമ്പോൾ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി അവിടെ വെച്ച് എഹ്റാം ചെയ്യുന്നു എവിടെയാണോ താമസിക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ച് എഹ്റാം ചെയ്യുന്നു അപ്പം എന്തായി രണ്ട് എഹ്റാമായി ഒന്നാമത്തെ എഹ്റാം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉമ്രക്ക് വേണ്ടിയാണ് രണ്ടാമത്തെ എഹ്റാം ഹജ്ജിന് വേ
അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ഇഹ്റാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഞാൻ ഒമ്രക്ക് വേണ്ടി ഇഹ്റാം ചെയ്യുന്നു എന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയല്ല ഹജ്ജിന് വേണ്ടിയല്ല ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ഇനി ഞാൻ എവിടെയാണോ താമസിക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ചായിരിക്കും ഇഹ്റാം ചെയ്യുക ഇതാണ് നബി സല്ല അലൈഹി വല്ലമക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കർമ്മം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ശരി നമ്മൾ ഒമ്രക്ക് വേണ്ടി ഇഹ്റാം ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിൽ കരുതി ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഒരു വാക്ക് പറയാനുണ്ട് ആ വാക്കാണ് ഹജ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ദിക്കറ് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ഒന്ന് എന്താണത് അള്ളാഹു മലബൈക്ക ഉമ്രതൻ അള്ളാഹു മലബൈക്ക ഉമ്രതൻ അള്ളാഹുവേ ഉമ്രക്ക് വേണ്ടി നീയത്ത് ചെയ്ത് ഞാനിതാ നിന്റെ വിളിക്കുത്തരം നൽകി വരുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആശയം അള്ളാഹുമ്മ ലബൈക്ക ഉമ്രതൻ എന്താണ് ഈ വാക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് നെയ്യത്തല്ല മറിച്ച് ഇത് നമസ്കാരത്തിൽ തെക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാമിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള ഒരു ദിക്കറാണ് എന്താ അങ്ങനെ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം തെക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം ചൊല്ലിയാൽ നമസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അതുപോലെ അള്ളാഹു മലബൈ കഴമ്പ്രത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമസ്കാരത്തിലെ ഹജ്ജിലേക്ക് ഉമ്രയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഉമ്രയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു നമസ്കാരത്തിന് നമ്മൾ അതിനു മുമ്പ് നീയത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇതിനും നേരത്തെ എന്ത് വേണം നീയത്ത് വേണം ശരി അള്ളാഹു മലബൈ കഴമ്പ്രത്തൻ ഇനി നമുക്ക് അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ളത് ചെയ്യാനുള്ളത് തെൽബിയത്ത് ചൊല്ലലാണ് തെൽബിയത്ത് ചൊല്ലൽ യഹ്റാം ചെയ്തത് മുതൽ മക്കയിലെത്തി കഴബ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കാണുന്നത് വരെ നമ്മൾ തെൽബിയത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കണം തെൽബിയത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്താണ് തെൽബിയത്ത് നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്താ തെൽബിയത്ത് ഇതാണ് തെൽബിയത്ത് ഈ തെൽബിയത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു വന്ന ഒരു പദം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ എന്താണ് ലബൈക്ക് എന്നാണ് നാല് പ്രാവശ്യം ലബൈക്ക് എന്ന വാക്ക് ആവർത്തിച്ചു വന്നു എന്താണ് ലബൈക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണയായി അറബ് നാടുകളിലൊക്കെ സ്കൂളിൽ ടീച്ചർ വന്നു പ്രസൻ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പേര് വിളിക്കും അപ്പോൾ കുട്ടികൾ എന്ത് പറയും പ്രസൻ്റ് സാർ എന്ന് പറയും അല്ലേ അറബ് നാടുകളിൽ ഇങ്ങനെ നമ്പർ വിളിച്ചാൽ വാഹിദിനെ സലാസ എന്ന് വിളിച്ചാൽ കുട്ടികൾ പറയും ലബൈക്ക് അപ്പോൾ എന്താ ലബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രസൻസിനെ അറിയിക്കുകയാണ് ലബൈക്ക് പ്രസൻറ്റ് സാർ എന്നാണ് എന്ത് ലബൈക്ക് ആരാണ് ഇവിടുത്തെ സാർ യജമാനൻ അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ പറയുന്നു എന്ത് ലബൈക്ക് അള്ളാഹുവേ ഈ കൊല്ലത്തെ ഉമ്രക്ക് ഈ കൊല്ലത്തെ ഹജ്ജിന് ഞാനിതാ വന്നിരിക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ പേര് ഹാജർ പട്ടികയിൽ ഉണ്ടാകണം അവിടെ എനിക്ക് പ്രസൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം റബ്ബേ അതാണ് ലബൈക്ക് അള്ളാഹുമ്മ ലബൈക്ക് വീണ്ടും പറയുന്നു ലബൈക്ക് അള്ളാഹുവേ ഞാനുണ്ട് കേട്ടോ ഈ വർഷത്തെ ഹജ്ജിന് നിന്റെ വിളിക്കുത്തരം കേട്ട് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു നിനക്ക് വേണ്ടി ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് വിളിച്ച വിളിയുണ്ടല്ലോ ആ വിളിക്കുത്തരം കേട്ട് ഞാനിതാ വന്നിരിക്കുന്നു നീ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ലാ ശരി കലക്ക നിനക്ക് പങ്കുകാരനില്ല അതാണ് നിന്റെ പ്രത്യേകത ലാ ശരി കലക്ക നിനക്ക് പങ്കുകാരനില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് അള്ളാഹുവിനെ പോലെ വേറെ ആരുമില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുവിന് നാം അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഗുണവും അതാണ് വലം യുല്ലഹു കുഫുവൻ അഹദ് അവന് തുല്യമായി പങ്കുകാരനായി ആരുമില്ല 
അത് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന് അത് ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന കെലിമത്ത് അഫ്ലു ദിഖറായത് ദിഖറുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാണ് അതെന്തുകൊണ്ടായി അള്ളാഹുവിന് അത് ഇഷ്ടമാണ് ലാ ശരി കലക്ക് അടുത്ത വാചകം ഇന്നൽ ഹംദ അള്ളാഹുവേ സ്തുതികളെല്ലാം നിനക്കാണ് വന്യ അമത എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിന്നിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് റബ്ബേ ലഖവൽ മുൽഖ് എല്ലാ ആധിപത്യങ്ങളും അധികാരങ്ങളും നിനക്കാണ് റബ്ബേ അള്ളാഹുവിന് നമ്മളെല്ലാം സമർപ്പിക്കുകയാണ് സ്തുതിയൊക്കെ അള്ളാഹുവിന് ഇന്നൽ ഹംദ ന്യായമത്ത് മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും എൻ്റേതല്ല എനിക്കൊന്നും കഴിയില്ല ലഖവൽ മുൽഖ് അധികാരങ്ങളെല്ലാം ആധിപത്യങ്ങളെല്ലാം നിനക്കാണ് റബ്ബേ ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك ننك بانغوغارن الا ننك بانغوغارن الا اد ويندو ما ورتيكيا ويندو ما ورتيكيا انت اندوندا اد പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നത് അല്ല ശരി കല അപ്പൊ ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ടതൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു ശരി ഇതാണ് തെൽബിയത്ത് ഈ തെൽബിയത്ത് നാം ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കാബ കാണുന്നത് പോലെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഈ തെൽബിയത്ത് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്താ കാരണം ഈ തെൽബിയത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ക്ഷണിച്ചു എന്നതിൻ്റെ രേഖയാണ് അതിനോട് പറയാണല്ലോ അലബൈക്ക് അള്ളാഹു അലബൈ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ല പറഞ്ഞു ഹജ്ജിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നബി പറഞ്ഞത് അൽ അജു വസജു എന്ന തെൽബിയത്ത് ഉറക്കെ ചെല്ലുക പിന്നെ ബലി നടത്തുക ഇത് രണ്ടുമാണ് തെൽബിയത്ത് ഉറക്കെ ചെല്ലണം പുരുഷന്മാർ പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രദ്ധിക്കുക തെൽബിയത്ത് ഉറക്കെയാണ് ചെല്ലേണ്ടത് മെല്ലെയല്ല ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഹാജിയുടെ ദിക്കറുകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതും അത് തന്നെയാണ് ശരി തെൽബിയത്ത് ചൊല്ലി നമ്മളങ്ങനെ യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജിദ്ദയിലെത്തി എയർപോർട്ടിലിറങ്ങി യാത്രാ സംബന്ധമായ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ടിൽ സീല് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി ക്യൂ നിൽക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്പോർട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മുടെ സാധന സാമഗ്രികളെല്ലാം എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കസ്റ്റംസിൽ പരിശോധനയുണ്ട് ഇതൊക്കെ കുറച്ചൊരു പ്രയാസമുള്ള ജോലിയായിരിക്കും ഇതുവരെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രയാസവും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ക്യൂ നിൽക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം അധികം നിൽക്കേണ്ടി വരും കാരണം ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ദിക്കുകളിൽ നിന്നുമുള്ള ആളുകൾ അവിടെ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് കാണിക്കണം ക്ഷമ വേണം സഹനമുണ്ടാകണം അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ദിക്കർ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എളുപ്പമാകാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഈ പണികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിദ്ദ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ് ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം കാണും നല്ല സുഖമുള്ള എക്സ്പ്രസ് വേ ആണ് നല്ല സുഖമുള്ള ബസ്സാണ് നമുക്ക് സൗദി ഗവൺമെൻറ് ഹജ്ജിന് വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് പുഷ് ബാക്ക് സീറ്റ് സൗകര്യമുള്ള എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത നല്ല ബസ് ആ ബസ്സിൽ കയറി നമ്മളങ്ങനെ പോവുകയാണ് മക്കയിലേക്കാണ് നാം പോകുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വികാരം കൊള്ളേണ്ട അവസരമാണിത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് കാലമായി താലോലിച്ച് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു ആഗ്രഹം പൂർത്തിയായതിൻ്റെ വല്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷം പൂർത്തിയാകുന്നതിൻ്റെ വഴിയിലാണല്ലോ ഞാൻ എന്ന സന്തോഷം നമ്മളങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ കുറേ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വലിയ ഗേറ്റിലെത്തും ആ ഗേറ്റ് മക്കയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഒരു വലിയ ബോർഡ് കാണും ആ ബോർഡിന്മേൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മംനോ ദുഹുലിൽ മുസ്ലിമീൻ മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പ്രവേശിച്ചുകൂടാ അതാണ് അതിൻ്റെ ആശയം അവിടെ മക്കയുടെ ബോർഡർ ആരംഭിക്കുകയാണ് അവിടെ ഹുദൈബിയ എന്ന സ്ഥലമാണ് അത് ഹുദൈബിയ ഒരു ഹുദൈബിയ നിങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ ഏതാണ് ആ ഹുദൈബിയ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ്മ ഉംറ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി വന്നപ്പോൾ മുഷിരിക്കുകൾ നബിയെ തടഞ്ഞു വെച്ചു നബി അവിടെ തമ്പടിച്ചു എന്നിട്ട് മുഷിരിക്കുകളുമായി ഒരു സന്ധിയിലേർപ്പെട്ടു 
ആ സന്ധിയുടെ പേരാണ് ഹൃദയബിയ സന്ധി ആ സന്ധി നടന്ന പ്രദേശമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന പ്രദേശം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ചരിത്രം റസൂർല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ ഒമ്രക്ക് വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ നബിയെ മുഷിരിക്കുകൾ തടഞ്ഞു വെച്ച സ്ഥലം അതേ സ്ഥലം ഇന്ന് മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത ആർക്കും അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പ്രവേശനമില്ല ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്തോ ഒരു രസമാണ് അനുഭവം അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇനി മുസ്ലിങ്ങൾക്കേ പ്രവേശനമുള്ളൂ അന്നോ അന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചു കൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഇന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾക്കേ പ്രവേശനമുള്ളൂ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആവേശമുണ്ടാകേണ്ട ഒരു ചരിത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് നമ്മൾ അതിലൂടെ അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു മക്കയിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണ് ശരി അവിടുന്ന് വീണ്ടും നമുക്ക് കുറച്ച് ദൂരം കൂടി ഓടണം ഓടിയാൽ നമ്മൾ എവിടെ എത്തി മക്കയിലെത്തി മക്കയിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മക്ക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം മക്ക എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മരുഭൂമിയാണ് മക്ക ഒരു മരുഭൂമിയാണ് ആ മരുഭൂമിയെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുത ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ജനിച്ച ഒരു പ്രദേശം നബി ജനിച്ചത് മക്കയിലാണല്ലോ നബി ജനിച്ച ഒരു പ്രദേശം എന്ന നിലക്ക് മക്കയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മക്കയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഉമ്മുൽ ഖുറ എന്ന് മക്കയെക്കുറിച്ച് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബക്ക എന്ന പ്രയോഗവും ഖുർആൻ മക്കയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് മക്ക എന്ന സ്ഥലം നമ്മുടെ വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നബിസ് അല്ലാഹു ഹാ ഇബ്രാഹിം അലഹി ഇസ്ലാം ഹാജറയെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം കൊണ്ടു ചെന്നാക്കുന്ന മരുഭൂമിയാണ് മക്ക അന്ന് മക്ക വിജനപ്രദേശമാണ് ജനങ്ങൾ താമസിക്കാത്ത സ്ഥലം വെള്ളമില്ലാത്ത സ്ഥലം ആ മക്ക ആ മക്കയിലാണല്ലോ ഇബ്രാഹിം അലഹി ഇസ്ലാം ഹാജറയെ കൊണ്ടുവന്നാക്കുന്നത് ആ മക്കയാണ് പിൽക്കാലത്ത് കായ്പ പണിയാൻ അള്ളാഹു തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലം ആ മക്കയിലേക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നീട് ഈ കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി ആളുകൾ ഒഴുകുന്നത് വിജനമായിരുന്ന ആ പ്രദേശം പിന്നീട് വല്ലാത്ത ജനപ്രദേശമാവുകയാണ് ഇന്ന് മക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനങ്ങൾ കാലിയായ ഒരു സമയം മക്കയിലില്ല അതാണ് മക്ക ഈ മക്ക ഭൂമിയുടെ മധ്യഭാഗമാണ് എന്നാണ് ജോഗ്രഫിക് പണ്ഡിതന്മാരുടെ വിവക്ഷ ഭൂമിയുടെ മധ്യഭാഗമാണ് മക്ക അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സുഹൃത്ത് ബക്രയിലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വചനത്തിൽ ഉമ്മുൽ ഖുറ ഗ്രാമങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നാടുകളുടെ മധ്യം എന്നർത്ഥം വരുന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ആലം മക്ക ഏകദേശം ആയിരത്തി അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരം ഹെക്ടർ വിസ്തീർണമുള്ള ഒരു ഭൂപ്രദേശമാണ് അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരം ഹെക്ടർ വിസ്തീർണമുള്ള ഒരു ഭൂപ്രദേശമാണ് മക്ക ഈ മക്കയിലാണ് മക്കയിൽ മക്കയാണ് ഹറം ആയി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് മസ്ജിദുൽ ഹറം അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഹറം അതിർത്തി ഉണ്ട് മക്കക്ക് അഥവാ പവിത്രമായി നാം കരുതേണ്ട ഒരു അതിർത്തിയുണ്ട് അത് മക്കയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗം അറഫയുടെ അടുത്ത് നമിറ എന്ന പ്രദേശമുണ്ട് നമ്മൾ കായ്ബയിൽ നിന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് പത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം വടക്ക് ഭാഗത്ത് ജാദ എന്നൊരു പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് താഇഫ് റോട്ടിൽ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ബോർഡർ കാണാം അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മക്കയിൽ തെക്ക് ഭാഗത്ത് യമൻ റോഡ് യഥാത്തു ലബൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലവും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹുദൈബി ആ സ്ഥലത്തിന് ഇപ്പോഴത്തെ പേര് ഷുമൈസി എന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്ഥലമാണ് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള അതിർത്തി ഷുമൈസി ഈ ഇതാണ് ഹറം അതിർത്തി ഹറം ആദരണീയമായി നാം കരുതേണ്ട സ്ഥലം മക്കയിലുള്ള ഹറം അതിർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മക്ക എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടൊരു പട്ടണമായിരുന്നില്ല ഇന്നൊരു വലിയ പട്ടണമാണ് അനേക ബിൽഡിങ്ങുകളുള്ള സൗകര്യങ്ങളുള്ള മാർക്കറ്റുകളുള്ള എല്ലാവിധ സംവിധാനങ്ങളുള്ള പട്ടണം മുമ്പത്തെ മക്ക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഹാജറ ഒരു അടിമപ്പെണ്ണായിരുന്നു ഹാജർ അലഹിസ്സലാം 
ആ അടിമപ്പെണ്ണിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വ്യാകുലതകളും ദുഃഖങ്ങളും പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് കരയാൻ പറ്റിയ ഒരു വിജനമായ ഒരു സ്ഥലം അതായിരുന്നു എന്ത് മക്ക ഇതാണ് മക്കയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ട പ്രധാനമായ ഒരു ചരിത്രം ഇനി നമ്മൾ മക്കയിലെത്തി മക്കയിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച താമസ സ്ഥലമുണ്ട് സൗകര്യമുണ്ട് നമുക്ക് നിശ്ചയിച്ച മുത്തവ്വഫുണ്ട് ആ അവിടെ നമ്മളെത്തും നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ ലഗേജുകളും ബാഗുകളും ഒക്കെ ഇറക്കി വെക്കും നമ്മുടെ റൂമിലെത്തും അവിടെ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷാകാം നമ്മൾ വിവാദത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ഉന്മേഷത്തോട് കൂടിയായിരിക്കണം നല്ല ഉന്മേഷത്തോടു കൂടി ഈ വിവാദത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് കുളിച്ച് കുളിക്കണതിനൊന്നും വിരോധമല്ല എഹ്റാമിൻ്റെ വസ്ത്രം മാറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് കുളിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കുളിക്കുമ്പോൾ വലിയ സുഗന്ധമുള്ള സോപ്പോ ഷാമ്പു ഒന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് കൽപ്പിച്ച് കൂട്ടി മുടി വീണു പോകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു കുളി വേണ്ട സാധാരണ നമ്മൾ കുളിച്ച ശേഷം മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് ചീകി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മുടി മുടി ഒന്ന് വീണു പോയാലൊന്നും എന്തല്ല ഒരു പ്രശ്നമല്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ അത്യാവശ്യ വിശ്രമം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി ഹറമിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്താണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരുക്കം വസ്ത്രം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ശരീരം മുഴുവൻ മറയുന്ന രൂപത്തിൽ വസ്ത്രം കൊണ്ട് പുതക്കണം കുളിച്ച ശേഷമാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക വധു ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കർമ്മം തവാഫാണ് തവാഫിന് എന്ത് വേണം വധു വേണം അപ്പോൾ വധു ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക വധു ചെയ്ത് നമ്മൾ മസ്ജിദുൽ ഹറമിലേക്ക് പോവുകയാണ് മസ്ജിദുൽ ഹറാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പള്ളിയാണ് നിങ്ങൾ പല സന്ദർഭങ്ങളിലായി മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൻ്റെ ചിത്രവും വീഡിയോവും ഒക്കെ കണ്ടതായിരിക്കും വലിയ പള്ളിയാണ് ഇപ്പോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിപുലീകരണം ഹറമിന് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ വലിപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ കണക്കാക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര അതിൻ്റെ പണി തീർന്നെങ്കിൽ മാത്രം തന്നെ നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി പറയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അത്രയും വലിയ ഒരു പള്ളിയാണ് ഞാൻ ഇത്ര വലിപ്പം എന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടിയും ശ്രദ്ധയോടു കൂടിയും വേണം നമ്മൾ ഹറമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഒരേ മാതിരിയുള്ള ഒരുപാട് വാതിലുകൾ നമ്മൾ കാണും പക്ഷെ വാതിലുകൾക്കൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ പേരുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാതിൽ വാതിലുകളുടെ പേരുകളോ നമ്പറുകളോ നോക്കി വേണം നാം പ്രവേശിക്കുന്ന വാതിൽ നാം തിരിച്ചറിയാൻ എന്തിനാ തിരിച്ചറിയുന്നത് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വന്ന് കയറിയ വാതിലൂടെ തന്നെ തിരിച്ചു വന്നെങ്കിലേ നമുക്ക് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചെത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകമായൊരു വാതിലൂടെ പ്രവേശിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകമായ വാതിലൂടെ പ്രവേശിക്കണമെന്നില്ല കാരണം ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ വാതിൽ തിരഞ്ഞ് നമ്മൾ നടന്നാൽ നമ്മൾ ക്ഷീണിച്ചു പോകും കിലോമീറ്ററുകൾ നമ്മൾ നടന്നെങ്കിലേ ഒരു റൗണ്ട് നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനുവേണ്ടി നാം സമയം ചെലവഴിക്കാതെ ഏത് വാതിലാണോ നാം കണ്ടത് ആ വാതിലൂടെ നാം പ്രവേശിക്കുക പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ പള്ളിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴുള്ള മര്യാദകൾ നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ദിക്കർ അറിയാലോ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ചൊല്ലേണ്ട ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹു മഫ്തഹലി അബുവാബ റഹ്മത്തിക്ക എന്ന് ചെല്ലാം സാധാരണ നമ്മൾ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ചെല്ലുന്നത് അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണയായി നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ച ദിക്കറുകൾ പ്ര പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിച്ചു വെച്ച പഠിച്ചു വെച്ച ദിക്കറുകൾ ബിസ്മില്ല വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അല റസൂലില്ല അഴൂദ് ബില്ലാഹിൽ അലീം വബി വജിഹിൽ കരീം വസുൽത്താനിഹിൽ കദീം മിനഷൈത്താനിർ റജീം അള്ളാഹു മഫ്തഹലി അബുവാബ റഹ്മത്തിക്ക ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല കാരണം നമ്മൾ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ചെല്ലുന്ന ദിക്കർ തന്നെ ആ ചു ആ ദിക്കർ ചൊല്ലി നമ്മൾ പള്ളിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക ഹറമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എല്ലാ പള്ളികളിലും പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തഹയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ നാം ഉമ്രയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നതായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഉമ്ര ചെയ്യാനുള്ള സമയവും സാഹ സാവകാശവും ഉണ്ടെങ്കിൽ സമയം സാവകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമസ്കാരത്തിന് വാങ്ങുകൊടുത്ത സമയത്തല്ല
അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കാമത്ത് കൊടുക്കാൻ പോണ സമയത്തല്ല നമ്മൾ എത്തിയത് എന്ന് വെക്കുക സമയമുണ്ട് എങ്കിൽ തവാഫാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടുത്തെ തഹയ്യത്ത് അപ്പൊ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് തവാഫ് തവാഫ് ചെയ്യേണ്ടത് കാബക്ക് ചുറ്റുമാണ് തവാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റുക എന്നാണ് അർത്ഥം തവാഫ് ചെയ്യേണ്ടത് കാബക്ക് ചുറ്റുമാണ് എന്താണ് കാബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബി ഭാഷയിൽ ക്യൂബ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ക്യൂബ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ക്യൂബ് ആകൃതി എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നീളം കൂടിയതും വീതി കുറഞ്ഞതുമായ സാധനമാണ് എന്ത് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് കാബ ഒരു ക്യൂബ് ആകൃതിയിലാണുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് കാബ എന്ന് പേര് കിട്ടിയത് പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ നീളി നീളവും പത്ത് മീറ്റർ വീതിയും പതിനഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരവുമുള്ള ക്യൂബ് ആകൃതിയിലുള്ള കല്ലുകളെ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതും പ്രത്യേകമായി ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന കിസ്വ എന്ന് പറയുന്ന വസ്ത്രം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞതുമാകുന്നു കാബ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന കാബയുടെ ചിത്രം അതാണ് ഈ കാബ കാബയ്ക്ക് പ്രത്യേകമായി പറയാനുള്ളത് അതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഹലക്ക എന്ന് പറയും അറബികൾ വട്ടക്കണികളുണ്ട് കാബക്ക് നമ്മൾ സാധനം വട്ടക്കണി എന്ന് പറഞ്ഞു വട്ടത്തിലുള്ള പിടി പിടിപ്പിച്ച സാധനം അതുപോലെ കാബക്ക് ഒരു വാതിലുണ്ട് രണ്ടേകാൽ മീറ്റർ ഉയരമാണ് ആ വാതിലിനുള്ളത് രണ്ടേകാൽ മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ആ വാതിൽ ഈ വാതിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് പത്ത് മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് മീറ്റർ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് പത്ത് മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ഈ വാതിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ വാതിലിൻ്റെ വീതി രണ്ട് മീറ്ററാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു വാതിൽ കാബക്കുണ്ട് കാബയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതാണ് അതുപോലെ കാബയുടെ നാല് മൂലകളുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യൂബ് ആകൃതിയിലുള്ളതാകുമ്പോൾ അതിനെന്തുണ്ടാവും നാല് മൂലകളുണ്ടാകും ആ മൂലകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം ഓരോ മൂലയും എന്ത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ കർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടത് ഹജറുൽ അസ്വദും റുക്കുനുൽ യമനിയും മാത്രമാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് നാല് മൂലകളെക്കുറിച്ചും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാബ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ക്യൂബ് ആകൃതിയിലുള്ളതാണ് അതിന് അതിൻ്റെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് പത്ത് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വാതിലുണ്ട് വാതിലിൻ്റെ നീളവും വീതിയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി കാബയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് കാബയുടെ നാല് മൂലകളാണ് അത് ഒന്നാമത്തെ മൂല ഹജറുൽ അസ്വദുള്ള മൂലയാണ് ഹജറുൽ അസ്വദുള്ള മൂല അതാണ് ഹജറുൽ അസ്വദ് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ തവാഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആരംഭിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഈ മൂലയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക രണ്ടാമത്തെ മൂല റുക്കുനുൽ ഇറാഖി എന്നാണ് പറയുക ഇറാഖ് മൂലയാണ് ഇറാഖ് എന്താ വെച്ചാൽ പണ്ട് ഇറാഖിലേക്ക് ആളുകൾ പോയിരുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് കൂടെ അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം നിലനിൽക്കാൻ അങ്ങനെ പേരിട്ടതാണ് റുക്കുനുൽ ഇറാഖ് മൂന്നാമത്തെ മൂല ആ മൂലയുടെ മുമ്പ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഭാഗത്ത് ഏകദേശം ഒരാളുടെ ഒരു മുക്കാലാളുടെ ഉയരത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായി കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഈ സ്ഥലത്തിന് ഇതിലൂടെ പ്രവേശിക്കാം ഇതിലൂടെ പ്രവേശിക്കാം ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഹെജർ ഇസ്മായിൽ എന്നാണ് ഹെജർ ഇസ്മായിൽ ഹെജർ ഇസ്മായിൽ എന്താണ് ഹെജർ ഇസ്മായിൽ ഹെജർ ഇസ്മായിൽ എന്നത് കാബയിൽപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് കാബ പൊളിഞ്ഞു വീഴാവുന്ന രൂപത്തിലൊരു വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായി ആ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായി കാബ പൊളിഞ്ഞു വീണ് നശിച്ചപ്പോൾ രണ്ടാമത് അതിനെ നിർമ്മിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ഹലാലായ പണം കുറേശികളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടായില്ല അപ്പൊ കുറേശികൾ എന്ത് ചെയ്തു കിട്ടിയ പണം കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന അത്ര കഴിയുന്ന അത്ര നിർമ്മിക്കുകയും ബാക്കി കാബയിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഈ സ്ഥലം ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകമായി വളച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്തു 
ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഏതായിരുന്നാലും ഹിജിർ ഇസ്മായിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രദേശം കാബയിൽ പെട്ടത് തന്നെയാണ് കാരണം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ മക്ക ഫത്തഹ് ദിവസം മക്ക വിജയിച്ചടക്കിയ ദിവസം ഇവിടെ വരികയും കാബ തുറക്കുകയും കാബയിൽ നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു കാബയിൽ റസൂൽ നമസ്കരിച്ചു എന്ന വിവരം നബിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും വളരെ ദൂരത്തുണ്ടായിരുന്ന ആയിഷ റതി അള്ളാഹു അൻഹ മനസ്സിലാക്കി ഓടി വന്നു ഓടി വന്നിട്ട് നബിയോട് പറഞ്ഞു നബിയെ എനിക്കും കാബയിൽ നമസ്കരിക്കണം അപ്പോഴേക്ക് കാബ പൂട്ടുകയും അതിൻ്റെ താക്കോൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ആൾക്ക് റസൂൽ താക്കോൽ കൈമാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ നബി സല്ലാ അലൈഹി വല്ല ആയിഷയോട് പറഞ്ഞു നീ ഹിജറിൽ പോയി നമസ്കരിച്ചോ അതും ബെയ്റ്റിൽ പെട്ടതാണ് കാബയിൽ പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഈ ഹിജർ എന്താണ് കാബയിൽ പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തവാഫിൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇവിടുന്ന് ഇതിലൂടെ കയറാൻ പാടില്ല എന്നർത്ഥം പോകേണ്ടത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തേത് ഇറാഖ് മൂല ഇറാഖിൻ്റെ കൂടെ ഹിജറിസ് മായിൽ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഈ മൂന്നാമത്തെ മൂല ഇതാണ് ഷാം മൂല ഷാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിറിയയാണ് സിറിയയിലേക്ക് ആളുകൾ പോയിരുന്നത് ഇതിലൂടെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പേര് കിട്ടിയത് ഷാം മൂല തിരിച്ചിവിടെ വന്നാൽ ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ട നാലാമത്തെ മൂല ഇതിന് യമൻ മൂല എന്ന് പറയും റുക്കുനുൽ യമാനി എന്ന് പറയും യമൻ ഭാഗം എങ്ങോട്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് റുക്കുനുൽ യമാനി എന്ന് പേര് കിട്ടിയത് നമ്മളിവിടെ കാബയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് മാത്രമാണ് ഒന്ന് ഹജറുൽ അസ്വ ഉള്ള മൂല കാരണം അവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ രണ്ട് ഹെജർ ഇസ്മായിൽ ഇത് കാബയിൽ പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ പോകാൻ പാടില്ല മൂന്നാമത്തേത് യമൻ യമൻ മൂല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മൂന്നാമത്തേത് യമൻ റുക്കുനുൽ യമാനി കാരണം റുക്കുനുൽ യമാനി നമ്മുടെ അമലുമായി ഈ തവാഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമുക്ക് തവാഫ് ആരംഭിക്കാം തവാഫ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൽത്തിബാ എന്ന സുന്നത്താണ് അത് എന്താണ് ഇൽത്തിബാ എന്ന് പറഞ്ഞ സുന്നത്ത് നമ്മുടെ വസ്ത്രം നമ്മുടെ ഈ തട്ടം ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായി നമ്മൾ പൊതച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ വലത് കൈ പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന രൂപത്തിൽ ഇതിനെ മാറ്റണം ഇവിടെ നോക്കൂ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം എന്തായി ഈ വലത് ഭാഗം പുറത്തേക്ക് കണ്ടു ഇതിനാണ് എന്ത് പറയുക ഇൽത്തിബാ എന്ന് പറയും ആദ്യം ഈ ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം അതാണ് ഇനി നമ്മൾ തവാഫ് ആരംഭിക്കുകയാണ് തവാഫ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഹജറുൽ അസ്വദിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കേണ്ടത് ഹജറുൽ അസ്വദ് എന്ന കറുത്ത കല്ല് ഈ മൂലയിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചെറിയ കല്ല വലിയൊരു കല്ലൊന്നുമല്ല അതിസൂക്ഷ്മമായി നോക്കിയെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തേത് ഈ ഹജറുൽ അസ്വദിനെ ചുംബിക്കണം ചുംബിക്കണം ചുംബിക്കാൻ സാധിച്ചു കൊള്ളണം എന്നില്ല നല്ല തിരക്കായിരിക്കും ചുംബിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളവിടെ തലയിട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ തലക്ക് എന്തി പറ്റി പോകും അത് കഴിയില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമതായി നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് ഹജർ അൽ അസ്വദിനെ തൊട്ട് കൈ ചുംബിക്കണം ഹജർ അൽ അസ്വദിനെ തൊട എന്നിട്ട് കൈ ചുംബിക്കുക രണ്ട് അതിനും കഴിയില്ല ചിലപ്പോൾ കൈ ഇട്ടാൽ കൈയ്യമ്മൽ മുറിയൊക്കെ ആയിപ്പോകും അത്ര തിരക്കായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹജർ അൽ അസ്വദിന് നേരെ നിന്ന് ആംഗ്യം കാണിക്കുക ആംഗ്യം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ മതി ആംഗ്യം കാണിച്ചാൽ ചുംബിക്കരുത് ആംഗ്യം കാണിക്കുക ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മൂന്നാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്താണ് ആരംഭിക്കേണ്ടത് ഈ മൂന്നാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹു അക്ബർ ഇനി നമ്മൾ തവാഫ് ആരംഭിക്കുകയാണ് തവാഫ് ആരംഭിക്കാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നടന്നു തുടങ്ങുകയാണ് നടന്നു തുടങ്ങുകയാണ് കാബ നമ്മുടെ ഇടത് ഭാഗത്ത് ഇടത് ഭാഗത്താക്കി നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ 
നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കൂടെ പോകണം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈസ്ലമ്മയുടെ ചര്യ പിൻപറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ തവാഫ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഇതിൽ വേറൊന്നുമില്ല എന്നർത്ഥം ഒരു കല്ലിനെ പോയി ചുംബിക്കുമ്പോൾ എന്താ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കാത്ത കല്ലിനെ ആരാധിക്കാത്ത മുസ്ലിം എന്തിനാ കല്ലിനെ ചുംബിച്ച് ഒരൊറ്റ പൂജാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പോയി പ്രദക്ഷിണം നടത്താത്ത മുസ്ലിം എന്തിനാ അവിടെ പ്രദക്ഷിണം നടത്തി ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് അള്ളാഹുവേ നീ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ വല്യ തവഫു ബിൽ ബൈത്തുൽ അത്തീഖ് ബൈത്തുൽ അത്തീഖിന് നിങ്ങൾ തവാഫ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ടാ നിന്റെ റസൂൽ കാണിച്ചു തന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ശരി അത് പറഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കാൻ തുടങ്ങുക നടക്കാൻ തുടങ്ങുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മര്യാദകളായി നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് അതൊക്കെ വേണം ഹംദ് കൊണ്ട് തുടങ്ങുക അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ സലാത്ത് ചെല്ലുക അള്ളാഹു മസല്ലി അല മുഹമ്മദിൻ അല അലി മുഹമ്മദ് തുടങ്ങിയ സലാത്ത് ചെല്ലുക എന്നിട്ട് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക നമുക്കറിയുന്ന ദ്വാകൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ ചൊല്ലുക അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ചും നമസ്ക ഈ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത് മുതൽ ദ്വാരയുടെ ബുക്കുകളോ ഒക്കെ വാങ്ങി പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ദ്വ പഠിച്ചു വെക്കുമ്പം തത്തമ്മ പൂച്ച പൂച്ച എന്ന് പറയുന്ന ആ ദ്വാ ആകരുത് മറിച്ചതിൻ്റെ അർത്ഥവും ആശയവും മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന രൂപത്തിൽ ദ്വാ പഠിച്ചു വെക്കണം എന്നിട്ട് ദ്വാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൻ്റെ തേട്ടമാണല്ലോ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു വികാരവും വിചാരവുമാണ് ദ്വാ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയായിരിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് പ്രാർത്ഥന എന്ത് പ്രാർത്ഥനയുമാകാം നമ്മളാണല്ലോ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ പ്രാർത്ഥന എന്തായിരിക്കണമെന്ന് ഏതായിരുന്നു നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഖുർആാനിൽ വന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുക്കുക നബിസല്ലാ അലി സ്വലമ സുന്നത്താക്കി പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനകൾ പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുക്കുക പിന്നീട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക എല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ത് തവാഫ് അത് നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇതാ ഒന്നാമത്തെ മൂല കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നമുക്കൊരു പണിയില്ല ഇതിമലൊന്നും നമ്മൾ തൊടാൻ പാടില്ല ആളുകൾ ഇതിമലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പറ്റിപ്പിടിച്ച് തൊട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അതൊന്നും നമുക്ക് പാടില്ല ഇങ്ങനെ വന്ന് മൂന്നാമത്തെ മൂലയിലെത്തി അവിടെയും നമുക്കൊരു പണിയില്ല നാലാമത്തെ മൂല അതാണ് റുക്കുനുൽ യമാൻ യമൻ മൂല ഈ റുക്കുനുൽ യമാനിയിൽ യമൻ മൂലയിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ തിരക്കൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ തൊടുക വേറൊന്നുമില്ലേ ഒന്ന് തൊടുക ഇസ്തിലാം നാം തൊടൽ മാത്രം വേറൊന്നുമില്ല തൊട്ടാൽ ചുംബിക്കണോ വേണ്ട തൊടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആംഗ്യം കാണിക്കണോ വേണ്ട പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ തൊട്ടാൽ ചുംബിക്കേണ്ടതില്ല തൊടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആംഗ്യം കാണിക്കേണ്ടതും ഇല്ല ശരി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ മൂലയിൽ ഈ റുക്കുനുൽ യമാനിയുടെയും ഹജറുൽ അസ്വദിൻ്റെയും മൂലയിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ യമൻ മൂലയിൽ നിന്നും ഹജറുൽ അസ്വദിലുള്ള ഈ ദൂരം ഈ ദൂരം നബിസ് അല്ലാ അലി സ്വലമ പ്രത്യേകമായ ഒരു പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്താണ് ആ പ്രാർത്ഥന റബ്ബന ആത്തിന ഫി ദുന്യ ഹസന വഫിൽ ആഹിറത്തി ഹസന വഖിന അദാബ അതാണ് ആ പ്രാർത്ഥന ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نمك رياب ان برارتنا يعني اللود نعمل دناتها آتنا في الدنيا حسنة دنيا بل نعمل كنا لذر بلا من يسن دي آقرها دنيا بل نعمل ناقرها بينا يو وفي الآخرة حسنة مسلمين اسمت جدو طول عندو ناقرها دنيا بل نعمل ناقرها آخرة تنن ناقرها لندق منامت دو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نرغت إلى شيء لنن ننغلني قاطر شكنا مؤمن عند مسلم عند من سر الله توم بليا آغره عند المؤمن عند المؤمن دنيا عند المؤمن عند آخرة عند المؤمن مؤمن نرغت إلى شيء لنن رجح پڑنا إيس تلن دلو ഈ റുക്കുനുൽ യമാനിയുടെയും ഹജർ അസ്വദിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ചെറിയ സ്ഥല പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് ഇരുന്നൂറ് തവണ ചൊല്ലേണ്ടി വരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര തിരക്ക് തരും അള്ളാഹുവോടെ എന്തിനാ നമ്മളിത് ആവർത്തിക്കാൻ ആവർത്തിച്ച് 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 അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊന്നും ചെല്ലരുത് അവിടെ അള്ള തിരക്ക് തന്നത് നമ്മളിത് ആവർത്തിക്കാനാ ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനം ഉണ്ടാവും
ഞമ്മൾ റൂമിലോ വീട്ടിലോ ഇരുന്ന് അഞ്ഞൂറ് തവണ അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കൂല അപ്പൊ അല്ല അവിടെ ഒരു ചാൻസ് തന്നതാ അള്ളാഹുവിന് നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു തിരക്ക് വന്നു തിരക്ക് വന്നിട്ട് അഞ്ഞൂറ് തവണ നമ്മൾ ചോദിച്ചു റബ്ബന അതിന ഹസന മനസ്സിലായാലും അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഹജറുൽ അസ്വദിന്റെ മൂലയിലെത്തി തുടങ്ങിയ മൂല ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തിയാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ മൂന്നാലൊരു കാര്യം ചെയ്യുക അത് ചെയ്തതോടു കൂടി എത്രയായി ഒരു റൗണ്ടായി ഒരു റൗണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏഴ് റൗണ്ടിനെയാണ് എന്ത് പറയേണ്ടത് ഒരു തവാഫ് എന്ന് പറയേണ്ടത് ഒരു റൗണ്ടായി രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് വീണ്ടും വന്ന് തുടങ്ങാം എന്താ ചെല്ലേണ്ടത് നമുക്കറിയുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ മുഴുവൻ ചെല്ലുക പുസ്തകം നോക്കി ചെല്ലാൻ പറ്റുമോ ചൊല്ലി നോക്കി ചെല്ലാൻ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നോക്കി പറയുന്നതും വായിക്കുന്നതും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ആശയം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ ചൊല്ലി 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 എവിടെ എത്തി യമൻ മൂലയിലെത്തി ഇവിടെ പറ്റുമെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കൈകൊണ്ട് തൊടുക തൊട്ടാൽ കൈ മുത്തേണ്ടതില്ല തൊടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആംഗ്യം കാണിക്കേണ്ടതില്ല വരിക ഇവിടെ ഹജ യമനൻ മൂലയുടെയും ഹജർ ഉൽ അസ്വദിൻ്റെ ഇവിടെയിൽ റബ്ബന അത്തിന ഫിദ്ദുന്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുക ഹജർ ഉൽ അസ്വദിലെത്തി അതിനെ ചുംബിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടുമുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗ്യം കാണിക്കുകയോ ചെയ്താൽ എത്രയായി രണ്ടായി മനസ്സിലായല്ലോ വീണ്ടും അതന്നെ ആവർത്തിക്കുക ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തിയാൽ എത്രയായി മൂന്നായി മൂന്നായി ആദ്യത്തെ മൂന്ന് റൗണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം സ്ത്രീകൾ കൂടെ ഇല്ലാത്ത പുരുഷന്മാർ കഴിവുള്ളവർ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് റൗണ്ടിൽ ഒരല്പം സ്പീഡിൽ നടക്കണം അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ റംലി എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് നബിസ് അലിസ്ലം അങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചത് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ബാക്കി എത്ര റൗണ്ട് ഉണ്ട് നാല് റൗണ്ട് ഉണ്ട് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ബാക്കി നാല് റൗണ്ട് ഉണ്ട് ഈ നാല് റൗണ്ടും സാധാരണ രൂപത്തിൽ തന്നെ നടക്ക ഏഴ് റൗണ്ട് പൂർത്തിയായാൽ എന്തായി തവാഫായി ഏഴ് റൗണ്ട് പൂർത്തിയായാൽ ഒരു തവാഫ് ആയി ഈ തവാഫിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് അതെന്താ അത് മഹാമു ഇബ്രാഹിമിന് പിന്നിൽ നമസ്കരിക്കുക എന്നതാണ് വത്തഹദൂമി മഖാമി ഇബ്രാഹിമ മുസല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മഖാമു ഇബ്രാഹിമിന് പിന്നിൽ മുസല്ലയാക്കണം മഖാമു ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കാബ പറഞ്ഞു കാബയുടെ വാതിൽ പറഞ്ഞു ഈ കാബയുടെ വാതിലിൻ്റെ ഏകദേശം മുൻഭാഗത്തായി ഒരു കുറച്ച് ദൂരം മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്തൂപമാണ് എന്ത് മഖാമു ഇബ്രാഹിം ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്തൂപം ഇബ്രാഹിം നബി നിന്ന സ്ഥലം ന മഖാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം കാബ പണിയാൻ വേണ്ടി കാബ പണിയാൻ വേണ്ടി കല്ലുകൾ പൊക്കി മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി കയറി നിന്നിരുന്ന സ്ഥലമാണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കാബയോട് ഒട്ടിച്ചേർന്നായിരുന്നു ഉമർബുൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളഹാനുവിൻ്റെ കാലത്താണ് ആളുകൾ ഇവിടെ വന്ന് നിസ്കരിച്ച് ഇവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കായിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാൻ ആളുകൾക്ക് സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ മാറ്റിവെച്ച് ഇപ്പം ആ മാറ്റിവെച്ച സ്ഥലത്താണ് എന്തുള്ളത് മഖാമു ഇബ്രാഹിം ഉള്ളത് ആ മഖാമു ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ പിന്നിൽ വരിക അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ പിന്നിൽ സ്ഥലം കിട്ടൂല ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം എത്രയാണോ എവിടെയാണോ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് അവിടെയൊക്കെ വരാം ഇനി അതിൻ്റെ പിന്നിലൊക്കെ ഫുള്ളാണ് നിൽക്കുക എന്നാൽ ഹറമിൽ എവിടെ വെച്ചും എന്ത് ചെയ്യാം ഈ രണ്ടറക്കാത്ത് നമസ്കരിക്കാം അപ്പം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠത മഖാമു ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ പിന്നിലാണ് അതിന് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ഹറമിൽ എവിടെ വെച്ചും ആ രണ്ടറക്കാത്ത് നമസ്കരിക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ ശ്രദ്ധിക്കുക നമസ്കരിക്കുന്ന നമസ്കാരം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട് അതെന്താ അത് വസ്ത്രത്തിൻ്റെ രീതി മാറ്റണം ഈ വസ്ത്രം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എൽത്തിബാളിലാണ് അത് മാറ്റിയിട്ട് ആദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു വസ്ത്രം ആ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റണം ഇങ്ങനെ പൊതച്ച് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ നമസ്കാരം തുടങ്ങാൻ ഇനി രണ്ടറക്കാത്താണ് നമസ്കരിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ റക്കാത്തിൽ ഫാത്തിഹക്ക് ശേഷം കുൽ അഴൂദ് ബിറബിൽ കുൽ യാ അയ്യുഹൽ കാഫിറൂൻ സൂറത്തുൽ കാഫിറൂൻ ഓതണം രണ്ടാമത്തെ റക്കാത്തിൽ ഫാത്തിഹക്ക് ശേഷം കുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദും ഓതണം ഇങ്ങനെ രണ്ടറക്കാത്ത് നമസ്കരിക്കുക ഈ രണ്ടറക്കാത്ത് നമസ്കരിച്ചു
രണ്ടരക്കാറ്റ് നമസ്കരിച്ച് കഴിയുന്നതോടു കൂടി തവാഫ് പൂർത്തിയായി ഇനി ഈ തവാഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമ്രയുടെ തവാഫാണല്ലോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈവല്ലമ്മ ചെയ്ത ഒന്ന് രണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ശേഷം വീണ്ടും നബി സല്ലാഹു അലൈവല്ലമ്മ റുക്കു ഹജർ ഉൽ അസ്വദിൻ്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു വന്നു അതിനെ ചുംബിച്ചു അപ്പം അങ്ങനെ ചുംബിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തിരിച്ചു വന്ന് ചുംബിക്കാം പിന്നീട് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ്മ ജംസമിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ജംസം നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ്മ വയറ് നിറച്ച് കുടിച്ചു ജംസ കൊണ്ട് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ്മ തലയും താടിയും കഴുകി എന്ന് വെച്ചാൽ ജംസമിൽ നബി കുളിച്ചതുപോലെയായി ജംസം നമുക്കറിയാം ഒരത്ഭുതമാണ് ജംസം മനുഷ്യൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിക്കോ ശാസ്ത്രത്തിനോ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിശകലനങ്ങൾക്കോ വഴങ്ങാത്ത ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഒരത്ഭുതമാണ് ജംസം എന്ന് പറയുന്നത് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ്മ ജംസമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് മ ഉ ജംസം ലിമ ഷുരിബ ലഹു എന്നതാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ നിങ്ങൾ ജംസം കുടിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ജംസം ഹൈറുമാ ഇൻ അല വജിഹിൽ അർദിമ ഉ ജംസം ഭൂമുഖത്തുള്ള വെള്ളങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ വെള്ളമാണ് ജംസം നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ്മ പറഞ്ഞു എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ കുടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ജംസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു ഉദ്ദേശം വെച്ചാണോ ജംസം കുടിക്കുന്നത് അത് ജംസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാവും ഭൂമുഖത്തുള്ള ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ വെള്ളമാണെന്ത് ജംസം ജംസമിൻ്റെ ഉത്ഭവം നമുക്കറിയാം അത്ഭുതമാണല്ലോ ഹാജറാ ബീവിയുടെ കഠിനമായ ദുഃഖത്തിൻ്റെയും വേദനയുടെയും കരച്ചിലിൻ്റെയും അവസാനം ഇസ്മായിലിനെ ഇസ്മായിൽ അലഹി ഇസ്ലാമിനെ കിടത്തി ഇസ്മായിൽ കാലിട്ടടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ജംസം എന്ന ഉറവ വന്നത് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള അങ്ങേയറ്റത്ത പ്രാർത്ഥനയുടെയും അത്ഭുത അത്ഭുതമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ത് ജംസം എന്ന് പറയ പറയുന്നത് ജംസമിനെ കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്താൻ ഇന്നും വിശുദ്ധ മക്കയിൽ സൗദി ഗവൺമെൻറ് പ്രത്യേകമായ ഒരു ഫാക്കൽറ്റി തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അത്രയും അത്ഭുതമുള്ളതാണെന്ത് ജംസം ഈ ജംസമിനെ കുറിച്ച് മുമ്പ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജംസം കിണർ തന്നെ നമുക്ക് പോയി നോക്കി കാണാമായിരുന്നു ഇന്ന് ആ ജംസം കിണറൊക്കെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയും വെള്ളം സുഭിക്ഷമായി കിട്ടുന്ന ഒരു രീതി ഗവൺമെൻറ് ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ജംസമിനെ കണ്ടാൽ ജംസമിൻ്റെ ആ കിണറിനെ കുറിച്ച് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉറവകളാണ് അതിനുള്ളത് ഒന്ന് കായബയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഒരു ഉറവ രണ്ടാമത്തേത് ജബൽ കുബൈസ് കുബൈസ് പർവ്വതത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് ഉറവകളെക്കുറിച്ചും പറയുന്നത് വലിയ മല വലിയ മല മലകൾ ആ ആ ഉറവിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ ആ മലകളൊക്കെ പൊളിഞ്ഞ് താറുമാറായി വീണ് പോകാവുന്ന അത്രയും കടുപ്പമുള്ള സ്പീഡിലാണ് ഈ വെള്ളം വരുന്നത് എന്ന് അത്ഭുതമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് പിന്നീട് ഇതല്ലാത്ത വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി കൊച്ചു കൊച്ചു ഉറവകളും ജംസമിനുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം അത്ഭുതമാണ് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഉറവയിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത്ഭുതമാണ് ദിവസേന എത്ര കുബിക് മീറ്റർ വെള്ളമാണ് അവിടുന്ന് അടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആളുകൾ കുടിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൗദി അറേബ്യയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അറി അത്രയും ഒരുപാട് വെള്ളം കൊണ്ടു പക്ഷേ എന്നിട്ടും ആ വെള്ളത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവ് സംഭവിക്കുകയോ അതിനെന്തെങ്കിലും ന്യൂനത പറ്റുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്കോ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിശകലനങ്ങൾക്കോ വഴങ്ങാത്ത ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം എന്നാണ് ജംസമിനെക്കുറിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പറയേണ്ടത് അതാണ് നമ്മുടെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസവും അപ്പോൾ നമ്മളും റസുവല്ല ചെയ്തതുപോലെ ചെയ്യുക ജംസം വയറ് നിറച്ച് കുടിക്കുക ജംസം നമ്മുടെ തലയിൽ ഒഴിക്കുക ജംസം കൊണ്ട് താടിയൊക്കെ കഴുകുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ സായി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെടുക ഉംറയിലെ തവാഫ് കഴിഞ്ഞാലുള്ള കർമ്മമാണല്ലോ സായ് എന്ന് പറയുന്നത് സായ് എന്ന പദത്തിൽ ഓട്ടം സ ഓടി പരിശ്രമിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് സായിന് ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലമുണ്ട് സഫയുടെയും മറുവയുടെയും ഇടയിലാണ് സായ് നടത്തേണ്ടത് സഫ മറുവ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കുന്നുകളായിരുന്നു 
സഫ മറുവ രണ്ട് കുന്നുകളായിരുന്നു ഇത് സഫ മറുവ ചരിത്രം നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്മായിൽ എന്ന പിഞ്ചു പൈതലിന് വിശന്ന് ദാഹിച്ച് വലഞ്ഞു വെള്ളം കിട്ടാനില്ല ഹാജർ എന്ന മാതാവ് വെള്ളം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ് ഓടുകയാണ് ഓടി 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 സഫയിൽ കയറും സഫയിൽ കയറുന്നത് ചുറ്റുപാത്ത് എവിടെയോ വെള്ളം ഉണ്ടോ നോക്കാനാ വെള്ളം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറവുകൾ പറക്കുന്ന ഇത് കണ്ടാൽ പക്ഷികൾ പറക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അറിയാം അവിടെ എന്തുണ്ട് വെള്ളമുണ്ട് എന്ന് അപ്പം വെള്ളം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി സഫയിൽ കയറും എല്ലായിടത്തും നോക്കും കാണൂല വീണ്ടും തിരിച്ചെന്തു ചെയ്യും ഇറങ്ങും ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഓടി മറുവയിലെത്തും എന്നിട്ട് മറുവയിലും കയറും എന്നിട്ട് മറുവയിൽ പോയി നോക്കും വെള്ളം ഉണ്ടോ എന്ന് ഇതാണ് സഫ മറുവ സഫ മറുവയുടെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം അതാണ് ഹാജറാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ഓടിയത് ഹജർ അസ്വദിൻ്റെ കിഴക്കു ഭാഗത്താണ് ഈ സഫയുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മൾ സംസം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോകാനുള്ള ഡയറക്ഷൻ ഹറമിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടാവുകയില്ല സഫയുടെയും മറുവയുടെയും ഇടയിലുള്ള ദൂരം ഈ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മീറ്റർ സഫയുടെയും മറുവയുടെയും ഇടയിലുള്ള ദൂരം അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇപ്പോൾ സഫ മറുവയും ഒരുപാട് ഫ്ലോറുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഫ്ലോറുകളിൽ നമുക്ക് സഫ മറുവയ്ക്കിടയിലുള്ള സായി നടത്താം അതിൻ്റെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള വീതി ഇരുപത് മീറ്ററാണ് ഇരുപത് മീറ്റർ ഇതിന് ഈ വീതിയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞ ഇരുപത് മീറ്റർ ഇതിന് നീളം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മീറ്ററാണ് ഈ മീറ്ററിൻ്റെ ഒന്നും എണ്ണം കേൾക്കുമ്പോൾ ആരും പേടിച്ചു കൊണ്ട ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ അത്ര പ്രയാസമൊന്നുമില്ല ഇതിന് രണ്ടായി വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വൺ വേ സിസ്റ്റമാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോകാനൊരു വഴിയും തിരിച്ചു പോകാൻ മറ്റൊരു വഴിയും ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ നടന്നു പോകാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾക്ക് ട്രൈസിക്കിളോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയോ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക ട്രാക്കുകളും ഉണ്ട് ഇതാണെന്ത് സഫ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സഫയിലേക്ക് വരുന്നു സഫയിലാണ് നമുക്ക് ആദ്യം എത്തേണ്ടത് സഫയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കയറുകയാണ് കയറാൻ ചിലപ്പോൾ സഫയിൽ കാര്യമായി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ സഫയുടെ അങ്ങേ അറ്റത്തേക്ക് നമ്മൾ വരിക പണ്ട് സഫ മലയുണ്ടായിരുന്നു മലയുള്ള സമയത്ത് അങ്ങനെ കയറി പോകാമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അവിടെ മലയുടെ ചില അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ മാതിരി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്മേൽക്ക് വേണമെങ്കിൽ കയറാം നമ്മൾ കയറുകയാണ് കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ആയത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ടതുണ്ട് സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലെ ഇന്ന സഫ വൽ മറുവ തമിൻ ഷായിരില്ല ഫമൻ ഹജ്ജൽ ബൈത്ത വിഅത്തമറ ഫല ജുനാഹ അലൈഹി അയ്യത്തവ്വഫ ബിഹിമ വമൻ തത്തവ്വ ഖൈറം ഫ ഇന്ന അല്ലാഹ ഷാകിറുൻ അലീം സൂറത്ത് ബഖറയിലെ 158മത്തെ വചനം ഈ വചനം ഓദിക്കൊണ്ടാണ് സഫയിലേക്ക് കയറേണ്ടത് സഫയിലേക്ക് കയറി നമ്മൾ ക്ബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുക സഫയിൽ നിന്ന് കിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുക എന്നിട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മളൊരു ദിക്കറ് ചെല്ലേണ്ടതുണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഹജ്ജിൽ പഠിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ദിക്കറ് അതാണ് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തെൽബിയത്ത് പഠിച്ചു പിന്നെ റബ്ബനാഥിന നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഇത് എന്താണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ അള്ളാഹു അക്ബർ لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونسر عبده وهزم الاحزاب وحده اندان انا പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു ذكرാണ് ഇല ഭൂരിഭാഗം لا اله الا الله അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധ്യനില്ല അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹുവാണ് ഏറ്റവും വലിയവൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹ് വീണ്ടും പറയാം അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഇലാഹ് ഇല്ല വഹ്ദഹു അവൻ ഏകനാണ് ലാ ഷരീഖ ലഹു അവന് പങ്കുകാരനില്ല ലഹുൽ മുൽഖു അവനാണ് അധികാരം വലഹുൽ ഹംദു സ്തുതികളെല്ലാം അവനാണ് 
യുഹ്യി അവൻ ജീവിപ്പിക്കുന്നു വയുമീത്തു അവൻ മരിപ്പിക്കുന്നു വഹു അല കുല്ലി ഷൈൻ കദീർ അവൻ എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനാണ് ഇത് ചൊല്ലുക ഇത് ചൊല്ലിയ ശേഷം ഒരു ഒരു ദിക്കറും കൂടി ഉണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു വഹദഹു അള്ളാഹു അവനല്ലാതെ ഇലാഹ ഇല്ല അവൻ ഏകനാണ് എല്ലാത്തിലും അതാണ് ആവർത്തിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗഹീദ് ഇങ്ങോട്ട് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധന അർപ്പിക്കാൻ ആരുമില്ല അഞ്ചസവാഴുതഹു അവൻ അവൻ്റെ കരാർ പൂർത്തീകരിച്ചു വനസറ അബുദഹു അവൻ്റെ അടിമയെ അവൻ സഹായിച്ചു വഹസമൽ അഹ്സാബ വഹദഹു എല്ലാ സഖ്യകക്ഷികളെയും അവൻ ഒറ്റക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി ഈ ദിക്കറിനൊരു ചരിത്രമുണ്ട് അതും കൂടി മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇതിനർത്ഥം നമുക്ക് ശരിക്ക് ബോധ്യമാവും നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ്മ ഉമ്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നു കേട്ടപ്പോൾ നബിയെ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞ് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കുറേശികൾ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ കുറേ ആളുകളെ പല സ്ഥലത്തും ഏർപ്പാടാക്കി അതിൽ സഫൈഡ് എടുത്ത ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു കായ്ബേഴ് എടുത്തൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു കായ്ബേഴ് എടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ രണ്ട് സുന്നത്തുകൾ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ എൽത്തിബാവും റമ്മിലും അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാമ ഇവിടെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ ദുർബലരല്ല എന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു അവരുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പുറത്തേക്കാക്കി പേശിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് കാണിച്ചു നല്ല ശക്തി ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിപ്പിച്ചു രണ്ടാമത്തേത് സഫൈയുടെ അടുത്താണ് ആളുകൾ നിന്നത് സഫൈയുടെ അടുത്ത് അവിടെ വലിയ കല്ലുമായിട്ട് ആൾക്കാർ നിൽക്കുക അപ്പൊ റസൂർ അവിടെ ചെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അള്ളാഹു അക്ബർ സഹാബികൾ അത് ഏറ്റു പറയാണ് അതാണ് ഇത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വന്നത് എന്നിട്ട് ഇനി അവസാനത്തെ വരി നോക്ക് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു വഹദഹു അഞ്ചസ വാഹദഹു അള്ളാഹു അവന്റെ കരാർ പൂർത്തീകരിച്ചു എന്നാണ് ഏതാ കരാർ അന്ന് ഹൃദയ്ബിയായിൽ നിന്ന് മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന് പോകാൻ ഭയങ്കര വിഷമുണ്ടായിരുന്നു സഹാബികൾക്ക് അതിലേറെ വിഷമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അള്ളാഹിന് കൽപ്പനയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് മക്കയിൽ മദീനായിൽ നിന്ന് മുപ്പത് ദിനരാത്രങ്ങൾ വിശ്രമമില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്ത് മക്കയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഉമ്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ തിരിച്ചു പോവുക എന്ന പ്രയാസം എന്ന വിഷമം അതാണ് വിഷമം അപ്പൊ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ കല്ലാഹു സ്വപ്നം കാണിച്ചു എന്താ സ്വപ്നം തിരിച്ചു വരും ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് തിരിച്ചു വരും തിരിച്ചു വന്ന് ഒമ്പ്രാ ചെയ്യുമെന്ന് അതാണ് അഞ്ചസ വാഴ്ദഹു അവൻ്റെ കരാർ അവൻ പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തേത് ബനസ്ര അബിദഹു അവൻ്റെ അടിമയെ അവൻ സഹായിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ അള്ളാഹു സുബാന വാല നബി സല്ലാ അലൈഹി വല്ലമ്മ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നബി മക്കയിൽ നിന്ന് പോയത് ആദ്യത്തെ പോക്ക് ഹിജറ പോയത് കൂരിയാ കൂരി ഇരുട്ടിൽ ആരും കാണാതെ കൊല്ലുമെന്ന് ഉറപ്പായ സമയത്ത് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കൂടിയുന്നവരുടെ ഇടയിലൂടെ പോയി അല്ല രക്ഷിച്ചതാ ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വന്നതോ മക്ക ഫത്തൻ്റെ സമയത്ത് നബി തിരിച്ചു വരുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് അനുയായികളുടെ അകമ്പടിയോടു കൂടി അള്ളാൻ്റെ സഹായമാണത് അല്ല സഹായിച്ചു അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സഹായം മൂന്നാമത്തേത് വഹസമൽ ഹസാബ വഹദഹു മുസ്ലിമീങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലാത്ത എല്ലാ കക്ഷികളും അതാണ് അഹസാബ് എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നു അഹസാബ് യുദ്ധത്തിൽ പക്ഷെ എന്നിട്ടോ അള്ളാഹു അവരെ എല്ലാവരെയും പരാജയപ്പെടുത്തി ഇത് നബിസ് അല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് സഫയിൽ വെച്ച് ഇത് കേട്ടതോടു കൂടി കല്ലുമായി കൂടി നിന്ന മുഷരിക്കുകളൊക്കെ പേടി ചരണ്ടു പോയി എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഏതായിരുന്നാലും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം ഓർമ്മ വന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊരു വികാരമുണ്ടാകും ഒരു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജീവൻ ഉണ്ടാകും അതുണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ശ്രമിക്കുക കൂടി ചെയ്യണം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഈ ദിക്കർ ചൊല്ലണം ഈ ദിക്കർ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒറ്റയടിക്ക് ചൊല്ല അല്ല വേണ്ടത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഓരോ പ്രാവശ്യവും ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൈ ഉയർത്തണം എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യണം ദ്വാൻ്റെ രീതി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഹംദ് ചൊല്ലുക സലാത്ത് ചൊല്ലുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാം എന്ത് ദ്വായും ചെയ്യാം നമുക്കിഷ്ടമുള്ള എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയും നടത്താം മനസ്സിലായില്ല എന്നിട്ടോ വീണ്ടും ദിക്കർ ചൊല്ലുക അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം എന്നിട്ട് വീണ്ടും കൈ ഉയർത്തുക രണ്ടാമത്തെ ദ്വായി കഴിഞ്ഞല്ലോ ദ്വാ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും മൂന്നാമത്തെ ദിക്കർ
ذكر ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ല വീണ്ടും ദുആ ചെയ്യുക വീണ്ടും ذكر ചൊല്ല വീണ്ടും ദുആ ചെയ്യുക വീണ്ടും ذكر ചൊല്ല വീണ്ടും ദുആ ചെയ്യുക മനസ്സിലായില്ലേ ഇതാണ് സഫയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം എത്രയാണ് ഞാൻ ദുആ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോരുത്തരുടെയും സമയം അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും എത്രയാണ് സമയമുള്ളത് അത്ര ചെയ്യാം അപ്പം നല്ല സമയമുള്ളത് നോക്കി വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വിവാദത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സായി ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടി പോകേണ്ടത് എന്നർത്ഥം ശരി ഇത് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സഫയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണം സഫയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങാം ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ വരിക നടക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഓടൊന്നും വേണ്ട ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ വരുന്ന കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പച്ച അടയാളം കാണും പച്ച ലൈറ്റും പച്ച അടയാളവും ഒക്കെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു പച്ച അടയാളം ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് പച്ച അടയാളത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഇവിടെ ഇടയിൽ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ സ്പീഡിൽ നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓടുക ആര് പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളല്ല ഹാജറാ ബീവി ഇന്ന് ഓടിയ സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ ഓടേണ്ടത് സ്ത്രീകളല്ല പുരുഷന്മാർ എന്ത് ഓടുന്നു ചെറുസൂറുള്ള അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ഈ രണ്ടാമത്തെ പച്ച അടയാളം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നോർമലായിട്ട് കൂടും നോർമലായി വരാം മനസ്സിലായി ഈ ഓട്ടത്തിനിടയിൽ ഈ ഈ സഫയിലുള്ള ഓട്ടത്തിനിടയിൽ വിക്രി ചെല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുക അതന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ മറുവയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നായി മറുവയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നായി മറുവയിലെത്തിയാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ സഫയിൽ ചെയ്ത അതേ കാര്യമാണ് കൈവേ കാബയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുക മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിക്രി ചൊല്ലുക ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ദ്വാ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറുവയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും സഫയിലേക്ക് പോകുക എവിടെയും ഉണ്ട് ഈ പച്ച അടയാളം പച്ച അടയാളത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നടക്കുക പുരുഷന്മാരുടെ സഫയിലെത്തി സഫയിലെത്തിയാൽ രണ്ടായി സഫയിൽ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത് അത് മറുവയിൽ ചെയ്ത് അത് തന്നെ വീണ്ടും സഫയിൽ ചെയ്യുക ചെല്ലുക മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെല്ലുക അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ദ്വാ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നേരത്തെ ആവർത്തിച്ച തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയാൽ എത്രയായി മൂന്നായി മൂന്നായി മനസ്സിലായി വീണ്ടും മറുവയിൽ നിന്ന് വരിക ദിക്രും ദ്വാ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വരിക അങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിയാൽ നാലായി ഓക്കെ വീണ്ടും തിരിച്ചിവിടെ വരിക അഞ്ച് വീണ്ടും തിരിച്ചിവിടെ എത്തുക ആറ് വീണ്ടും ഇവിടെ എത്തിയാൽ എത്രയായി ഏഴായി അവ സഫയിൽ തുടങ്ങി മറുവയിൽ അവസാനിച്ചു പ്രത്യേകമായ ദിക്കറുകളൊന്നും നബിസല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ ചൊല്ലി പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ദിക്കറുകളും ദ്വാകളും ചെല്ലാം സഫയിൽ തുടങ്ങി മറുവയിൽ അവസാനിച്ചതോടു കൂടി സായി കഴിഞ്ഞു സായി എന്ന ആ പണി പ്രവർത്തനം ഓട്ടം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഈ ഹെറാമിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഉംറയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകണമെങ്കിൽ ഈ വസ്ത്രമൊക്കെ മാറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ തഹല്ലുൽ ഒഴിവാവുക എന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒഴിവാകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മുടിയെടുക്കണം മുടിയെടുക്കണം സ്ത്രീകളായാലും പുരുഷന്മാരായാലും മുടിയെടുക്കണം പുരുഷന്മാർ മുടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും എടുക്കണം ഇനിയും അമ്പ്ര ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മുടി ഇപ്പോൾ കളയണമെന്നില്ല മുടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും എടുത്താൽ മതി മുടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും എടുക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് പോയി കട്ട് ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ മുടഞ്ഞിട്ട മുടിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു വിരലിൻ്റെ അത്ര മുറിച്ചു കളഞ്ഞാൽ മതി രണ്ടോ മൂന്നോ സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഒരു വിരലിൻ്റെ അത്ര മുറിച്ചു കളഞ്ഞാൽ മതി ഈ മുടി വെട്ടിയതിലൂടെ നമ്മളെന്തായി ഈ ഹെറാമിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി നമ്മുടെ ഉമ്ര കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാം ഈ വസ്ത്രം മാറ്റിവെക്കാം നമ്മുടെ എഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിൽ ഇസ്ലാം നിരോധിച്ച ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതല്ലാത്തതൊക്കെ എന്തായി അനുവദനീയമായി ഇനി സാധാരണ പോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മക്കയിൽ ജീവിക്കാം ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ഉമ്ര കഴിഞ്ഞു എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി ഉമ്ര ചെയ്യണ്ടോ അതൊക്കെ ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് തവാഫ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏഴെണ്ണം ഏഴ് റൗണ്ട് പൂർത്തിയായി മക്കാമ ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ പിന്നിൽ നിസ്കരിച്ചാൽ ഒരു തവാ തവാഫ് തീർന്നു അതേപോലെ ഇതും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി സായി തീർന്നു ഇപ്പോൾ ഉമ്ര
ഹജ്ജിൻ്റെ ദിവസമാകുന്നത് വരെ മക്കയിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടുകയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് പരമാവധി സമയം ഹറമിൽ ചിലവഴിക്കുക തവാഫുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക വിവാദത്തുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ജമാഅത്ത് നമസ്കാരങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായി ഹറമുകളിൽ തന്നെ പങ്കെടു ഹറമിൽ തന്നെ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് അതല്ലാതെ അലസമായി നടന്നും മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഞ്ചരിച്ചുമൊന്നും സമയം നമ്മൾ കളയരുത് അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള നടത്തവും ഓട്ടവും ഒക്കെ പാടുള്ളൂ ഹജ്ജിൻ്റെ ദിവസങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുൽഹജ്ജ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഇത്രയും ദിവസങ്ങളാണ് ഹജ്ജിൻ്റെ ദിവസങ്ങൾ ദുൽഹജ് എട്ട് ദുൽഹജ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ദിവസങ്ങളാണ് ഹജ്ജിൻ്റെ ദിവസങ്ങൾ ദുൽഹജ് എട്ടിന് നാം എവിടെയാണോ താമസിക്കുന്നത് അവിടെ വച്ച് യഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കുക ഇപ്പോൾ യഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശരീരത്തിൽ ഒഴിവാക്കേണ്ടതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം മുറിച്ചു കളയേണ്ടതൊക്കെ മുറിച്ചു കളയണം നഖം മുറിച്ചു കളയണം രോമങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം എന്നിട്ട് എഹ്റാമിന് വേണ്ടി കുളിക്കണം എന്നിട്ട് ശരീരത്തിൽ സുഗന്ധം പൂഷണം അതിനുശേഷം എഹ്റാമിൻ്റെ വസ്ത്രം ധരിക്കണം എന്നിട്ട് എഹ്റാമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ താമസിക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ചാണ് എഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടി കാബ ഹറമിലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല കാബൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല എന്നർത്ഥം എവിടെയാണോ താമസിക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ചാണ് എഹ്റാമിൽ ഹജ്ജിനു വേണ്ടി എഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു എന്നാണ് നെയ്യത്ത് നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ടത് അതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹുമ്മ ലബൈക്ക അമ്രത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഉമ്രത്തൻ എന്നത് മാറ്റിയിട്ട് അള്ളാഹുമ്മ ലബൈക്ക ഹജ്ജൻ എന്ന് പറയുക അള്ളാഹുമ്മ ലബൈക്ക ഹജ്ജൻ കാരണം ഇവിടെ ഹജ്ജിന് വേണ്ടിയാണ് നാം ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് തൽബിയത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക തൽബിയത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക ദുൽഹജ് പത്തിന് ജമ്രത്തുൽ അക്കബയിൽ കല്ലെറിയുന്നത് വരെ ഈ തൽബിയത്ത് തുടരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ തൽബിയത്ത് തന്നെ ലബൈക്ക് അള്ളാഹു ലബൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന തൽബിയത്ത് എഹ്റാമിന് ശേഷം നമ്മൾ പോകേണ്ടത് മിനായിലേക്കാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ദുൽഹജ് എട്ടിന് എഹ്റാം ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ തിരക്ക് വർദ്ധിച്ചത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ദുൽഹജ് ഏഴിന് രാത്രി തന്നെ എഹ്റാം ചെയ്ത് മിനയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ്റും മുത്തോഫും ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വിരോധമില്ല ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ദുൽഹജ് എട്ടിന് പോകുന്നതാണ് എന്നർത്ഥം നമ്മൾ പോകുന്നത് മിനായിലേക്കാണ് മിന എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു താഴ്വരയാണ് രണ്ട് മലകളുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു താഴ്വര ഹറമിൽ നിന്ന് ഏകദേശം അഞ്ചര കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് ഈ മിനായിലേക്കുള്ളത് മിന എന്നും മുന എന്നും ഉച്ചാരണമുണ്ട് മുന അല്ലെങ്കിൽ മിന ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചരിത്രം പറയുന്നത് പ്രത്യാശയുടെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ താഴ്വര എന്നാണ് ഹാജിമാരുടെ മുഴുവൻ ആഗ്രഹങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കുന്ന സ്ഥലം ആ അർത്ഥത്തിലാണ് മിന മുന എന്ന് പേര് കിട്ടിയത് എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ആലം ഏതായിരുന്നാലും മിനക്ക് ഒരു വികാരോജ്വലമായ ചരിത്രമുണ്ട് അത് നമ്മൾ മിനായിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും മിനയിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം അത് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെയും ഇസ്മായിലിൻ്റെ അലഹിസ്സലാമയുടെയും ചരിത്രമാണ് ഇസ്മായിലിനെ അറുക്കണമെന്ന് ഇബ്രാഹിം സ്വപ്നം കാണുകയും ആ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇസ്മായിലിനെ അറുക്കാൻ വേണ്ടി ഇബ്രാഹിം കൊണ്ടുപോയത് മിനായുടെ പർവ്വത പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലേക്കായിരുന്നുവെന്നാണ് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രദേശം തെത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ പുത്രൻ്റെയും ആ പിതാവിൻ്റെയും ഇടയിൽ നടന്ന സംഭാഷണങ്ങളും അവരുടെ ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശക്തിയുമൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം നമ്മൾ മിനയിലെത്തുന്നു മിനയിലെത്തേണ്ടത് എത്തൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സമയം ദുൽഹജ് എട്ടിന് ലുഹറിന് മുമ്പായിട്ടാണ് ലുഹറിന് മുമ്പായി മിനയിലെത്തണം 
എന്നിട്ട് ദുൽഹജ് എട്ടിൻ്റെ അന്നത്തെ ലുഹുറ് അസറ് മഗരിബ് ഇഷ ഈ നാലും നമുക്ക് നമസ്കരിക്കേണ്ടത് മിനായിൽ വെച്ചാണ് മിനായിൽ നമുക്ക് വലിയ സൗകര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ടെൻറ്റുകളായിരിക്കും ഒരാൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെ കിടക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ഒന്നിങ്ങനെ കാല് നീട്ടി കിടക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് ടെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും വളരെ കുറവായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമായ കക്കൂസുകളും കുളിമുറികളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇതുവരെ താമസിച്ചു വന്നതിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഏത് തരം വിട്ടുവീഴ്ചക്കും ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിലും ഇത് സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പടപ്പുറപ്പാടാണ് എന്ന ചിന്തയോടുകൂടി എല്ലാം സഹിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അവിടെ നമസ്കരിക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ മിനായിൽ വെച്ച് നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ നമസ്കരിക്കേണ്ടത് അതാത് സമ അതാത് നമസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയങ്ങളിൽ കസറാക്കിയാണ് നമസ്കരിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്മൾ ദുൽഹജ് എട്ടിന് ലുഹുറ് നമ്മൾ നമസ്കരിക്കേണ്ടത് ലുഹുറ് രണ്ട് റക്കായത്താണ് എന്നർത്ഥം ലുഹറിൻ്റെ സമയത്ത് അസർ നമസ്കരിക്കേണ്ടത് അസറിൻ്റെ സമയത്ത് രണ്ട് റക്കായത്ത് മഗരിബിന് കസറില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാരിബ് നമസ്കരിക്കേണ്ടത് മഗരിബിൻ്റെ സമയത്ത് മൂന്ന് റക്കായത്ത് ഐഷാക്ക് കസറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇഷാ നമസ്കരിക്കേണ്ടത് ഐഷായുടെ സമയത്ത് രണ്ട് റക്കായത്ത് ഇതാണ് ദുൽഹജ് എട്ടിന് നമുക്കവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത് മിനായിലാണ് പ്രസിദ്ധമായ മസ്ജിദുൽ ഹൈഫ് ഉള്ളത് മസ്ജിദുൽ ഹൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല അമ്രക്ക് ചെന്നപ്പോൾ മിനായിൽ തമ്പടിച്ച സ്ഥലമാണെന്ത് മസ്ജിദുൽ ഹൈഫ് അവിടെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം താമസിച്ചിരുന്നത് അവിടെ പിൽക്കാലത്ത് അതെന്തായി പള്ളിയാക്കി മാറ്റി ഇന്ന് അവിടെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് ഏകദേശം കാൽ ലക്ഷത്തോളം പേർക്ക് ഒരേ സമയത്ത് നമസ്കരിക്കാവുന്ന സൗകര്യമുള്ള പള്ളി സൗകര്യമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് ആ പള്ളിയിൽ പോകാം ആ പള്ളിയിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് നമസ്കാരം നമസ്കാരാനന്തരം വിവിധ ഭാഷകളിൽ അവിടെ ഹജ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും ക്ലാസ്സുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് പോകാം വിരോധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ടെൻറ്റിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ വിലാസവും അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഒരു റൂട്ട് മാപ്പും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകണം ഒരു അല്പം വകതിരിവും നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം അവിടെ വല്ലാണ്ട് ആളുകൾ തെറ്റിപ്പോകാനൊന്നും സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇനി തെറ്റിപ്പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് പല നിലക്കുള്ള ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള പല സൗകര്യങ്ങളും അവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പോലീസിൻ്റെയും പട്ടാളക്കാരുടെയും സൗകര്യമുണ്ട് അതിന് അത് പോരാത്തത് കൊണ്ട് വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്ന് വന്ന എൻ സി സി സ്കൗട്ട് കാഡറ്റുകൾ അവിടെ ഹാജിമാർക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ബേജാറാകണ്ട എന്ന് അർത്ഥം പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ ടെൻറ്റിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു വകതിരിവ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാകണം ദുൽഹജ് എട്ടിന് ഇഷാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റുമെങ്കിലും നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് നേരത്തെ ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കണം എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിറ്റേ ദിവസമാണ് ദുൽഹജ് ഒമ്പത് നേരം വെളുക്കുന്നത് ദുൽഹജ് ഒമ്പതിലേക്കാണ് ദുൽഹജ് ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ അറഫ ദിവസമാണ് എന്താണ് അറഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അറഫ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ അറഫ നോമ്പ് നോക്കാറുണ്ട് അറഫയിൽ ഹാജിമാർ നിൽക്കുന്ന ദിവസമാണെന്ത് അറഫ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അതുണ്ട് അപ്പോൾ ദുൽഹജ് ഒമ്പതിൻ്റെ അന്ന് അറഫയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരുക്കം ഉണ്ടാകാനും നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് മറ്റു അനുബന്ധ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കക്കൂസിൽ പോക്കും കുളിയും ഒക്കെ നടത്താൻ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നതുകൊണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ ഇഷാ നമസ്കരിച്ച് ഉടനെ തന്നെ ഉറങ്ങുകയും ദുൽഹജ് ഒമ്പതിന് വളരെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് നല്ലത് ദുൽഹജ് ഒമ്പതിന് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റാൽ നമ്മൾ സു മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം കസറായ നമസ്കാരങ്ങളിൽ കസറാണെങ്കിലും ജമ്മാണെങ്കിലും കസറായ നമസ്കാരങ്ങളിൽ രണ്ട് സുന്നത്തുകൾ നബിസല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ്മ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ബാക്കി ഒരു സുന്നത്തും നമ്മളവിടെ സ്കരിക്കേണ്ടതില്ല ഏതാ രണ്ട് സുന്നത്തുകൾ ഒന്ന് ഫജറിന് അല്ലെങ്കിൽ സുബേഹിക്ക് മുമ്പുള്ള രണ്ടിറക്കായത്ത് നമസ്കാരം രണ്ടാമത്തേത് രാത്രി നമസ്കാരം തഹജ്ജുദ് വിത്തർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമസ്കാരം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒമ്പതിന് നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിത്ര നിസ്കരിക്കാം ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ ചെയ്യാം നമ്മൾക്ക് സുബിഹാകുമ്പോഴേക്ക് വളരെ ഫ്രഷായി നിൽക്കാം നല്ല നല്ല ഉന്മേഷത്തിലായിരിക്കും സുബിഹിൻ്റെ വാങ്ക് കെട്ടാൻ സുബിഹിക്ക് മ
എന്നിട്ട് അറഫയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിന് നാം തയ്യാറാവുക നിങ്ങൾ മിനായിലേക്ക് വന്നത് മുത്തോഫിൻ്റെ ബസ്സുകളിലായിരിക്കും അതേപോലെയുള്ള ബസ്സുകൾ അറഫയിലേക്ക് പോകാനും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും സൗകര്യം അത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിച്ച ടെൻറ്റുകളിൽ നിങ്ങൾ അറഫയിൽ എത്തുകയുള്ളൂ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒറ്റയ്ക്ക് പോയാലും പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല എത്തും എത്താത്ത ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമല്ല പക്ഷേ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മക്കയിൽ നിന്ന് മിനയിലേക്ക് വന്നതുപോലെ അഞ്ചഞ്ചര കിലോമീറ്റർ അല്ല മിനയിൽ നിന്ന് അറഫയിലേക്കുള്ളത് എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് വഴിയിലൂടെ പോയാൽ ചുരുങ്ങിയത് മിനായുടെ അവസാനത്ത് നിന്ന് മിനയുടെ ബോർഡറിൻ്റെ എൻഡിൽ നിന്ന് അറഫയുടെ തുടക്കത്തിലേക്ക് എത്താൻ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നടന്നു പോവുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കുകയില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ അറഫയിൽ എത്തുന്നു ദുൽഹജ് ഒമ്പതിന് നമ്മൾ അറഫയിൽ എത്തുന്നു അറഫ എന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ മിനയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു മരുഭൂമിയാണ് വിശാലമായ മരുഭൂമി കണ്ണത്താ ദൂരമുള്ള മരുഭൂമി ഏകദേശം ആറ് കിലോമീറ്റർ വീതിയിൽ വിസ്തി വീതിയിൽ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു മരുഭൂമിയാണ് അറഫ ഇന്നതിൻ്റെ വീതിയൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആളുകളുടെ ഹാജിമാരുടെയൊക്കെ വർധനവ് പരിഗണിച്ച് എന്താണ് അറഫ അറഫ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു മരുഭൂമിയാണ് പലതരം ചരിത്രം അറഫയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആദവും ഹവ്വയും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ ശേഷം ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയ സ്ഥലമാണ് അറഫ അങ്ങനെ അറഫ തിരിച്ചറിഞ്ഞ സ്ഥലം എന്ന നിലക്ക് അറഫ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ് മനുഷ്യന്മാർ അവരുടെ തെറ്റുകൾ അള്ളാഹുവിനോട് സമ്മതിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അറഫ തെറ്റുകൾ സമ്മതിക്കുക എന്ന് അർഫ് എന്ന അർത്ഥമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അറഫ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ് അതല്ല ഹാജിമാർ എന്ത് പ്രയാസവും സഹിക്കുന്ന ക്ഷമിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അറഫ അതുകൊണ്ട് ക്ഷമ എർഫ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചരിത്രമാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് ജിബിരിയിൽ ഹജ്ജിൻ്റെ കർമ്മങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് അറഫയിൽ വെച്ചായിരുന്നു എന്നിട്ട് ജിബിരിയിൽ ചോദിച്ചു അറഫ്ത മനസ്സിലായോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം മനസ്സിലായി എന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് അറഫ എന്ന് പേര് കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ചരിത്രം അറഫയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ചരിത്രം ഒരു വിഷയമല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ അറഫയിൽ ചെന്ന് നിന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മളും അറഫയിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നു അറഫയിൽ എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ ഭാഗം അറഫയിലും ഭൂരിഭാഗം ഭാഗം അറഫക്ക് പുറത്തുമായി ഒരു പള്ളിയുണ്ട് ആ പള്ളിയുടെ പേര് മസ്ജിദു നമിറ എന്നാണ് നമിറ പള്ളി ഇന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം പേർക്ക് ഒരേ സമയത്ത് നമസ്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പള്ളിയാണ് നമിറ പള്ളി ഈ പള്ളിയിലാണ് വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ അറഫ പ്രസംഗവും നമസ്കാരവും നടക്കാറുള്ളത് നമ്മളെല്ലാ കൊല്ലവും കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ അറഫ ഹുത്തുബ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് നടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അറഫയിൽ വിശ്വാസികൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഹാജിമാർ ചെയ്യേണ്ടത് അറഫയിൽ വെച്ച് ലുഹുറും അസറും കസറും ജമ്മുമായി നമസ്കരിക്കുകയാണ് ലുഹുറും അസറും കസറും ജമ്മുമായി നമസ്കരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ലുഹുറ് രണ്ടരക്കാറ്റ് നമസ്കരിക്കുക ലുഹറിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ രണ്ടരക്കാറ്റ് നമസ്കരിച്ച ഉടനെ ഇക്കാമത്ത് കൊടുത്ത് അസറും നമസ്കരിക്കുക നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾ അറഫയിലെ ഈ നമിറ പള്ളിയിൽ പോയാൽ അത് ശരിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ ഈ ഹുത്തുബ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ രണ്ട് നമസ്കാരങ്ങളും ഒന്നിച്ചാണ് നമസ്കരിക്കുന്നത് അറഫയിൽ വെച്ച് അങ്ങനെയാണ് നമസ്കരിക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അറഫയിൽ നമസ്കാരം ഇല്ല നമസ്കാരം അറഫയിൽ ഇല്ല ആ ഒരു നമസ്കാരം അറഫയിൽ ഉള്ളൂ അറഫയിൽ എന്താണ് പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അറഫയിലാണ് എല്ലാം ചെയ്യാനുള്ളത് കാരണം നബി സല്ലു അലൈസ്ലം പഠിപ്പിച്ചത് അൽ ഹജ്ജു അറഫ എന്നാണ് ഹജ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ അത് അറഫയാണ് എന്നാണ് പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ അറഫയിൽ നിന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തില്ല ഹജ്ജില്ല അറഫയാണ് ഹജ്ജിൻ്റെ റുക്കിന് അഥവാ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തത് അറഫയിൽ ഒരാൾക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഹജ്ജ് കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹജ്ജിനൊക്കെ വന്നിട്ട് സുഖമില്ലാത്ത ആളുകളെ സൗദി ഗവൺമെൻറ് ഒരു ആംബുലൻസിലെങ്കിലും കുറച്ച് സമയം കൊണ്ടുവന്ന് അറഫയിൽ നിർത്തും എന്തിനാ അവർക്ക് അറഫ കിട്ടാൻ പറ്റി അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ അറഫയിൽ
ലുഹർ മുതൽ മകരിബ് വരെ ലുഹറിന് ശേഷം മകരിബ് വരെയാണ് അറഫയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട സമയം ഈ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി എന്താ സമയം ബാക്കി ദിക്കറുകളിലും തുവാകളിലും കഴിഞ്ഞു കൂടുക അതാണ് അറഫയിൽ ചെയ്യാനുള്ള കർമ്മം എത്രയാണോ നമുക്ക് അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അത്ര പ്രാർത്ഥിക്കാം അറഫയിൽ ചെന്നാൽ നമുക്കത് ബോധ്യമാകും എല്ലാ തരം ആളുകളും അറഫയിലുള്ള സകല കുന്നുകളിലും മലകളിലും പറ്റിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച ആളുകളെങ്ങനെ കാണാം നിറച്ച് അവരൊക്കെ കാവയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ടത് കാവയിലേക്കാണ് കാവയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് കൈ ഉയർത്തി ഇരുന്നും നിന്നും കിടന്നും അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല അറഫയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു അറഫാ ദിവസത്തേക്കാൾ അള്ളാഹു നരകത്തിൽ നിന്ന് അടിമകളെ മോചിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു ദിവസം ഇല്ല തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുന്ന ദിവസമാണ് എന്ത് അറഫ എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക അവിടെ വെച്ച് നരകമോചനം അള്ളാഹു താല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടത് നബ്സല്ലാ അലിസ്ലമയുടെ ഈ വാക്കാണ് ഇന്നാണല്ലോ നരകത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളെ മോചിപ്പിക്കുന്ന ദിവസം നമുക്കറിയാം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അറഫയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു താല പറയുന്നതായിട്ട് ഇന്നല്ലാഹ യുബാഹി ബിഹരി അറഫാത്ത് അഹിൽ അസ്സമ അള്ളാഹു താല അറഫയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ വിശ്വാസികളെ ആകാശ ഭൂമി ആകാശ ലോകത്തുള്ള മലക്കുകളെ ഓട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആ വിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയും ഉന്നുറൂയില ഇബാദി മലക്കുകളെ നോക്കൂ എന്റെ അടിമകളിലേക്ക് അവര് വന്നിട്ടുള്ളത് മുടി ജട പിടിച്ച് പൊടി പുരണ്ടാണ് വല്ലാത്ത ഒരു കാഴ്ചയാണത് വല്ലാത്ത ഒരു രംഗമായിരിക്കും അത് എന്തിനാണ് അവർ വന്നത് അള്ളാഹ് ചോദിക്കുക അള്ളാഹ്ക്കറിയാം എന്തിനാ വന്നത് അവര് മലക്കുകളുടെ മറുപടി വരും നിന്റെ മഹഫറത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് അവർ വന്നത് നീ പാപം പുറത്തു കൊടുക്കണം നിന്റെ സ്വർഗം പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് അവർ വന്നിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു അത് അവർക്ക് നൽകുമെന്ന് വാഗ്ദത്വം നൽകുകയാണ് വല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് അള്ളാഹു താല തൻ്റെ അടിമകളെക്കുറിച്ച് അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന ദിവസമാണെന്ത് അറഫ അനസ് ബിൻ മാലിക് റബി അള്ളാഹു അനുഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം തിരുമേനി ചെയ്ത ഹജ്ജിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം സന്ദർഭം വഖഫൻ നബിയു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അഫി അറഫാത്ത് നബി അറഫയിൽ നിന്നു വക്കാദത്തിഷംസു അൻ തൂബ് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു പോകാറായിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അറഫയുടെ അവസാന സമയമായി ഫക്കാൽ അപ്പോൾ നബി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആ ബിലാൽ അൻസത്ലിയന്നാസ് ബിലാലെ ജനങ്ങളോടെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് എന്നെ കേൾക്കാൻ പറയണം ആ അപ്പൊ ബിലാൽ എഴുന്നേറ്റു ഒരു ലക്ഷത്തോളം സഹാബികൾ ഉണ്ട് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കൂലല്ലോ അപ്പൊ നബി ബിലാലിനോട് പറഞ്ഞു ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയാൻ ബിലാൽ എഴുന്നേറ്റ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അൻസിത്തൂലി റസൂലില്ലാ എല്ലാവരും റസൂൽ താന കേൾക്കി ശ്രദ്ധിച്ചു നിൽക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെല്ലാം ക്ഷമയോടുകൂടി നിശബ്ദരായി കേൾക്കുകയാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാമ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി മാഷിറന്നാസ് ജനങ്ങളെ ആ താനി ജിബിരിയിലു അനിഫൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ജിബിരിയിൽ വന്നു എന്നിട്ട് സലാം ജിബിരിയിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സലാം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ജിബിലിൽ പറഞ്ഞു ഇന്നല്ലാഹ ഗഫർ അലി അഹ്ലി അറഫാത്ത് അള്ളാഹു അറഫയിൽ ഉള്ളവർക്കെല്ലാം പുറത്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു വ അഹ്ലിൽ മഷാർ മഷാർ അഥവാ മുസ്ദലിഫയിൽ പോയി നിൽക്കുന്നവർക്കും പുറത്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു വല്ലാത്തൊരു സംഭവമായിരുന്നു റസൂൽ അല്ല ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ കൂട്ടത്തിൽ ഉമർ ബുൽ ഖത്താബിന്റെ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അല്ലാ ഹാദാലന ഹാസ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണോ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു ഹാദാലഖും ഇത് നിങ്ങൾക്കും വലിമൻ അതാബാദഖും ഇലായൗമിൽ ഖിയാമ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ആരൊക്കെ ഇവിടെ വന്നു നിൽക്കുന്നുവോ അവർക്കെല്ലാം ഉള്ളതാണ് അതാണ് അറഫയുടെ പ്രത്യേകത അവിടെ ചെന്ന് നിന്നാൽ അല്ലാഹു എന്ത് ചെയ്യും പൂർത്തി 
അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവിടെ എത്താനും അവിടെ ചെന്ന് നിന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനുമാണ് നിരന്തരം നബി സല്ലാഹു അലൈവല്ലം പഠിപ്പിച്ചു അവിടെ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയേണ്ടത് എന്ത് എന്ന് അഫ്ദലുമാ കുൽത്തു അനവൻ നബിയൂന അഷിയത്ത് അറഫ ഞാനും മറ്റു പ്രവാചകന്മാരും അറഫാ ദിവസം പറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവർത്തിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നമ്മൾ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് വരെ അറഫയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി ഇനി അവിടുന്ന് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോകേണ്ടത് മുസ്തലിഫയിലേക്കാണ് മുസ്തലിഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനയുടെയും അറഫയുടെയും ഇടയിലുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് മിനയിൽ നിന്ന് അറഫയിലേക്ക് പോരുമ്പോൾ പല പല റോഡുകളിലൂടെയും വരുന്നവർ മുസ്തലിഫ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വെച്ചാൽ മിനയുടെയും അറഫയുടെയും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലമാണെന്ത് മുസ്തലിഫ ആ മുസ്തലിഫയിലേക്കാണ് മഹരിബ് കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറഫയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് മുസ്തലിഫ എന്നത് നേരത്തെ മിനയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് പർവ്വതങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള താഴ്വരയാണ് മരുഭൂമി ഒന്നും ഒരു സൗകര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് മിനയിൽ ടെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അറഫയിൽ ടെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു മുസ്തലിഫയിൽ ഒരു ടെൻ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു രാത്രി അവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടണം മുസ്തലിഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്തലിഫ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം അടുത്തു എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് വിശ്വാസികൾ അറഫാക്ക് ശേഷം മുസ്തലിഫയിൽ രാത്രി താമസിക്കുന്നതോടുകൂടി അള്ളാഹുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുക്കും അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുമായി കൂടുതൽ അടുക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് മുസ്തലിഫ എന്ന പദം പ്രയോഗിച്ചത് എന്നാണ് അള്ളാഹു ആലം ഏതായിരുന്നാലും നമ്മൾ മുസ്തലിഫയിലേക്ക് അറഫയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നു എപ്പോഴാണ് പുറപ്പെടുന്നത് മഹരിബ് ആയിട്ട് മഹരിബ് നിസ്കരിക്കാതെ അതാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം സമയമായിട്ട് നിസ്കരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമാണ് അറഫ അവിടെ വെച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ പോയിട്ട് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് എവിടെ വെച്ചാൽ മുസ്തലിഫയിലെത്താ വെച്ചാണ് മുസ്തലിഫയിലെത്തിയാൽ അവിടെ വെച്ച് നാം മഹരിബും ഐഷയും ദുൽഹജ് ഒമ്പതിനാണ് ഓർമ്മ ഉണ്ടാകണം മഹരിബും ഐഷയും മുസ്തലിഫയിൽ വെച്ച് ജമ്മും കസറുമായി നമസ്കരിക്കണം ജമ്മു കസറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായാലും എന്താ മഹരിബ് മൂന്ന് റക്കാത്ത് ഇക്കാമത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇഷ രണ്ട് റക്കാത്ത് നമസ്കരിക്കുക അപ്പം ജമ്മു കസറുമായി എന്ത് ചെയ്യുക മുസ്തലിഫയിൽ നമസ്കരിക്കുക അതാണ് മുസ്തലിഫയിലെ നമസ്കാരം നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഉറങ്ങുകയാണ് കിടന്നുറങ്ങണം രാത്രി അൽ മബീത്തു ബി മുസ്തലിഫാന്ന് മുസ്തലിഫയിൽ രാത്രി എന്ത് ചെയ്യണം ഉറങ്ങണം അവിടെ ഉറങ്ങുക എന്നുള്ളത് ഹജ്ജിൻ്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് രാത്രി താമസിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ പ്രയാസമുള്ളവർക്ക് രാത്രിയുടെ പകുതി ഭാഗം കഴിഞ്ഞാൽ രോഗം ഉള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് രാവിലെ വരെ അവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടാൻ എന്നുള്ളവർക്ക് രാത്രിയുടെ ഒരു ഭാഗം അവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടിയ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം പോകാൻ അനുവാദമുണ്ട് അല്ലാത്തവർ ചെയ്യേണ്ടത് അന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ അവിടെ കിടന്നുറങ്ങണം എന്നിട്ട് രാവിലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ദുൽഹജ് പത്തായി ദുൽഹജ് പത്തിൻ്റെ അന്ന് രാവിലെ ഫജർ നമസ്കരിച്ച ഫജർ നമസ്കരിച്ച ശേഷമേ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാവൂ പുറപ്പെടാം നമ്മൾ അവിടെ രാത്രി കഴിച്ചു കൂട്ടി ദുൽഹജ് ഒമ്പതിന് രാത്രിയാണ് അവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ പല കാഴ്ചകളും കാണും ആളുകളൊക്കെ സ്ഥലം ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ നമ്മളെ കയ്യിൽ വേണം അല്ലെങ്കിൽ പായ വേണം അത് വിരിച്ച് അവിടെ കിടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിരിച്ച് അവിടെ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുക നിസ്കരിച്ചിട്ട് ആ പായ തന്നെ അവിടെ കിടന്നുറങ്ങുക കുറേ ആളുകൾ കല്ല് വെറുക്കുണ്ടാവും കാരണം ദുൽഹജ് പത്തിന് കല്ലെറിയാണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി കല്ല് വെറുക്കും ചില ആൾക്കാർ കല്ല് കഴുകും ചില ആൾക്കാർ ടോർച്ച് അടിച്ചിങ്ങനെ നല്ല കല്ല് പോയി തിരഞ്ഞെടുക്കും ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ല നമ്മളവിടെ പോയി കിടന്നുറങ്ങുക കല്ല് എല്ലായിടത്തും കിട്ടും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പൊറുക്കണം എന്നില്ല ഇനി അവിടെ നിന്ന് പൊറുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റൊന്നും അല്ല പക്ഷേ പൊറുക്കിയ കല്ല് കഴുകുമൊന്നും വേണ്ട കാരണം വെള്ളത്തിന് ഭയങ്കര ക്ഷാമമായിരിക്കും മുസ്തലിഫയിൽ മനസ്സിലായി വെള്ളമുള്ള സ്ഥലം നോക്കി നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വിരിച്ച് കിടന്നാൽ അതായിരിക്കും എന്ത് സൗകര്യം അങ്ങനെ മുസ്തലിഫയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഫജറ് ഇന്ന് എഴുന്നേറ്റു അല്ലെങ്കിൽ ഫജറിന് മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റു തഹജ്ജത് നമസ്കരിച്ചു ഫജറിന് മുമ്പുള്ള സുന്നത്ത് നമസ്കരിച്ചു
വെളിച്ചം വെക്കുന്നത് വരെ തിക്കറ് ചൊല്ലണം ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസ്ജലിഫയിൽ ഉള്ള പള്ളിയാണ് അവിടെയുണ്ട് ഒരു പള്ളി റസൂലിന് നിന്ന സ്ഥലമാണ് എന്ത് മഷാറുൽ ഹറാം അവിടെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ അവിടെ അതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മുസ്ലിഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ വിക്ര ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കണം വെളിച്ചം വെക്കുന്നത് വരെ വിക്ര ചൊല്ലി സൂര്യൻ ഉദിക്കണേ വരെ അല്ല സൂര്യൻ ഉദിക്കണതിന് മുമ്പേ വെളിച്ചം വരുവല്ലോ വെളിച്ചം വെച്ചാൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാം എന്നിട്ട് മുസ്ലിഫയിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകണം മിനായിലേക്ക് പോകണം മിനയിലേക്ക് പോകണം അതാണ് ഖുറാൻ പറഞ്ഞ ഒഴുക്ക് പിന്നീട് ജനങ്ങൾ ഒഴുകുന്ന ദിക്കിലേക്ക് നിങ്ങളും ഒഴുകുക എന്ന് ഇഫാലത്താണ് ഒരു ഒഴുക്കായിരിക്കും വല്ലാത്ത രസമാണ് ആ ഒഴുക്ക് കാണാൻ ജനങ്ങളൊക്കെ തെൽബിയത്തും ചൊല്ലി ഇസ്തിഫാറും നടത്തി ദിക്കറ് ചൊല്ലി ദുൽഹജ് പത്താണല്ലോ തെക്കുബീറും ചൊല്ലി പെരുന്നാളിൻ്റെ എന്നാ തെക്കുബീറും ചൊല്ലി ഇങ്ങനെ മിനയിലേക്ക് പോവുകയാണ് മിനായിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം മുസ്ദലിഫയിൽ നിന്ന് മിനയിലേക്ക് കുറച്ച് ദൂരേ ഉള്ളൂ മിന മുസ്ദലിഫയിൽ വെച്ച് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ബസ്സൊക്കെ രാത്രി തന്നെ പോയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ മുസ്ദലിഫയിൽ നിന്ന് മിനയിലേക്ക് രാവിലെ പോകുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നടന്നേ പോകാൻ കഴിയൂ അപ്പോൾ നടന്നു പോകാൻ നമ്മൾ റെഡി ആകണം ഒരുങ്ങണം എന്ന് അർത്ഥം വഴി തെറ്റും അതാവുന്നൊന്നും നമ്മൾ വേചാറാണ്ട് അവൾ അവിടെ എത്തിക്കോളൂ ഇൻഷാല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ മിനയിലെത്തിയാൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ അല്ലറ ചില്ലറ ബാഗും സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ടെൻറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക നമ്മൾക്കൊന്ന് കുളിക്കണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുളിക്കുക ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആകുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചില കർമ്മങ്ങൾ ദുൽഹജ് പത്തിന് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ദുൽഹജ് പത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മിനയിലെത്തിയാൽ നമ്മൾ തെൽബിയത്ത് അവിടെ വെച്ച് നിർത്തണം പിന്നെ തെൽബിയത്തില്ല പിന്നെ വേറെ ദിക്കറുകളേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ജംറയിൽ കല്ലെറിയലാണ് ജംറത്തുൽ അഖബയിലാണ് കല്ലെറിയേണ്ടത് ജംറത്തുൽ അഖബ മൂന്ന് ജംറകളാണ് മിനയിലുള്ളത് നമ്മൾ കല്ലെറിയേണ്ടത് മൂന്ന് ജംറകളിലാണ് മൂന്ന് ജംറകളാണ് മിനയിലുള്ളത് ജംറത്തുൽ അഖബ ജംറത്തുൽ ഉസ്ത ജംറത്തു സുഹറ ജംറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്ലെറിയുന്ന സ്ഥലം എന്നാണ് ജംറത്തുൽ അഖബ ജംറത്തുൽ അഖബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കയോട് മക്കയോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ജംറ ജംറത്തുൽ ഉസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദ്യത്തിലുള്ള ജംറ ജംറത്തു സുഹറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനയോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ജംറ മിനൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത് സുഹറയാണ് പിന്നെ ബുസ്തയാണ് പിന്നെ അക്കബയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുസ്ദലിഫയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ മിനയുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ജംറ ഏതാ ജുംറത്തുൽ സുഹറയാണ് അവിടെ എറിയണ്ട അതൊഴിവാക്കുക അന്നവിടെ കല്ലേറില്ല പത്തിന് തൊട്ടടുത്ത ജംറ ജംറത്തുൽ ബുസ്തയാണ് അവിടെയും കല്ലേറില്ല അതൊഴിവാക്കുക മൂന്നാമത്തെ ജംറ ജംറത്തുൽ അക്കബ അവിടെയാണ് കല്ലെറിയേണ്ടത് ഏഴ് കല്ലുകൾ വീതമാണ് എറിയേണ്ടത് ചെറിയ ഏഴ് കല്ലുകൾ ഏഴ് കല്ലുകളെ കൊണ്ട് ആ കല്ലുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കടലമണികളെക്കാൾ ചെറിയ കല്ലുകൾ എറിയാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ആ കല്ലുകൾ വീഴണം സുബില്ലാഹി അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോ കല്ലിങ്ങനെ എറിയുക അപ്പം ആ തടത്തിൽ ഏറുകൾ വന്ന് വീഴാനുള്ള ഒരു തടമുണ്ട് ആ തടത്തിൽ കല്ലുകൾ വന്ന് വീഴണം ആ തടത്തിൽ കല്ല് തട്ടി പുറത്തേക്ക് പോയി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ആ തടത്തിൻ്റെ പുറത്ത് കല്ല് തട്ടി പുറത്തേക്ക് പോയാൽ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി എറിയണം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഏഴ് കല്ലെറിയണം ബിസ്മില്ല അള്ളാഹു കുറഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെറിഞ്ഞു രണ്ടെറിഞ്ഞു മൂന്നെറിഞ്ഞു മൂന്നും തടത്തിൽപ്പെട്ടു നാലാമത്തെ എറിഞ്ഞപ്പോൾ എറി ഏറിന് കുറച്ച് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു അത് തടത്തിൻ്റെ പുറത്ത് വീണാൽ നാല് നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഒന്നും കൂടി എറിയണം അങ്ങനെ നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് കല്ലുകൾ എറിയണം ജംറത്തുൽ അക്കബയിൽ അന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ആ ഏഴ് കല്ലുകൾ നമ്മൾ എറിയുക ഏഴ് കല്ലുകൾ എറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചവിടുന്ന് മടങ്ങി പോരുക അക്കബൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ജംറത്തുൽ അക്കബയുടെ അടുത്തുനിന്ന് മടങ്ങി പോരുക അപ്പോൾ കല്ലെറിയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൈ ഉയർത്തി കല്ലെറിയുക മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക ഇപ്പോൾ പിന്നെ കല്ലെറിയാൻ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളുടെ മുമ്പത്തെ മാതിരിയൊന്നുമല്ല ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഫ്ലോറുകൾ ഉണ്ട് കല്ലെറിയാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആരും കല്ലെറിയാൻ ആലോചിച്ചെന്താണ്ട ബേജാറാണ്ട മുമ്പൊക്കെ ആളുകൾക്ക് വലിയ പ്രയാസമായിരുന്നു കല്ലെറിയണ കൊടുത
എറിയുന്നുണ്ട് അവിടെ തന്നെ നിറഞ്ഞാൽ മതി വേറെ രണ്ടാമത് പോയി തിരിച്ചു വരുന്നു വേണ്ട അപ്പം എന്നെ എൻ്റെ വാപ്പ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ ഉദാഹരണം അപ്പം എൻ്റെ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ വാപ്പാൻ്റെ നെയ്യത്ത് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക വാപ്പൻ്റെ ദൂരെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഏറ് കഴിഞ്ഞു അതാണ് അവിടെ ചെന്നാൽ ഒന്നാമത്തെ കർമ്മം ഇനി രണ്ടാമത്തെ കർമ്മം അവിടെ അതിൻ്റെ രീതി അനുസരിച്ച് രണ്ടാമതായി ചെയ്യേണ്ടത് ബലി ഇറക്കുകയാണ് നമ്മൾ തമത്വമായാണ് ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം തമത്വമായി ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്ന ആൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫമൻ തമത്ത അബിൽ അമ്രതീലൽ ഹജ്ജി ഫമസ് തൈസർ അമിനൽ ഹദി ഹദി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബലി ഇറക്കേണ്ടത് ഹദി അതെന്നാ ഇറക്കേണ്ടത് അത് ദുൽഹജ് പത്തിന് ഏറ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ദുൽഹജ് പത്തിൻ്റെ പേരെന്താ യൗമുൻ നെഹ്റ് എന്നാണ് അറുപ് ദിവസം അന്നറക്കാം പിന്നെ നമുക്കറിയാലോ ഉദഹിയത്ത് നമ്മൾ അറക്കണത് മാതിരി അയ്യാമുത്ത ശരീഖിൻ്റെ ഏത് ദിവസങ്ങളിലും അറക്കാം പതിനൊന്നിനാകാം പന്ത്രണ്ടിനാകാം പതിമൂന്നിനാകാം മനസ്സിലായില്ലേ അന്ന് തന്നെ ഇറക്കണമെന്നില്ല അന്നിറക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതി അതല്ലാതെ അതിൻ്റെ മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യരുത് ഹജ്ജിൻ്റെ അറിവ് അറക്കരുത് ചില ആളുകളുണ്ട് ഹജ്ജിൻ്റെ അന്ന് ഭയങ്കര വില കൂടും ആടിനും ഉരുവിനും ഒക്കെ വില കൂടും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഇറക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹജ്ജിൻ്റെ അന്ന് അറുത്താൽ അത് വേസ്റ്റായി പോകും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഇറക്കാം അത് പറ്റൂല എന്താ കാരണം ദുൽഹജ് പത്തിൻ്റെ പേര് യൗമുൻ നെഹ്റ് അറബ് ദിവസം ദാ അപ്പം നമ്മൾ അന്ന് തന്നെയാണ് ഇറക്കേണ്ടത് ദുൽഹജ് ഒമ്പതിൻ്റെ പേര് അറഫ ദിവസം എന്നാ അന്ന് തന്നെയാണ് അറഫയിൽ നിൽക്കേണ്ടത് അറഫയിൽ അന്ന് ഭയങ്കര തിരക്കാവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏഴിന് പോയി നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റുമോ പറ്റൂല അതുപോലെ ദുൽഹജ് പത്തിന് യൗമുൻ നെഹ്റ് എന്നാണ് ആ ദിവസത്തിൻ്റെ പേര് അറബ് ദിവസം അന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അറബ് നടത്തേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് തമത്വൻ്റെ ഹജ്ജ് ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നവർ തമത്വമായി ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നവർ അറക്കേണ്ട അറിവ് ഹദി ആണ് അത് ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ള ഫിദിയ അല്ല അതിൻ്റെ പേര് ഹദി എന്നാണ് ഫിദിയ എന്നല്ല ഹദി ഇറക്കേണ്ടത് ഒരു ഹജ്ജ് പത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ അയ്യാമത്ത് ശരീഖിൻ്റെ മറ്റ് ദിവസങ്ങളിലോ ആയിരിക്കണം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കർമ്മം മൂന്നാമതായി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മുടി കളയണം മുടി വെട്ടുകയോ കളയുകയോ ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉമ്ര സമയത്ത് നിങ്ങൾ മുടി വെട്ടിയാൽ മതിയെന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് മുടി കളയണം എന്നാണ് കാരണം ഇസ്ലാമിൽ മുടി കളഞ്ഞാൽ കൂലി കിട്ടുന്ന ഏക സ്ഥലം ഇതാണ് ഇനി വേറെ ഒന്നും മുടി കളഞ്ഞാൽ കൂലി കിട്ടൂല നമ്മൾ പലതിനും മുടി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മടിയാണ് എന്താ കാര്യം ഓ ഇനിയിപ്പം രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ പോകാനുള്ളതാണ് അപ്പം മുടിയില്ലാതെ എങ്ങനെ നാട്ടിൽ പോവുക എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട കാരണം എന്താ നമ്മളെ ഹജ്ജിനാ വന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹജ്ജിന് വന്ന ആൾ എന്ത് ചെയ്യും മുടി കളയും അപ്പം ഇനി മുടിയില്ലാതെ നാട്ടിൽ പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു കുറവല്ല ന്യൂനതയല്ല നമ്മളവിടെ ആലോചിക്കേണ്ടത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ മുടി കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് നബി പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട് നീ മുടി കളഞ്ഞു നിന്റെ ഒരു മുടി ഭൂമിയിൽ പതിച്ച നിന്റെ ഒരു മുടിയുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു മുടി നിനക്ക് ക്രിയാമത്ത് നാളിൽ പ്രകാശമാകും അതാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു സംഭവമുണ്ട് രസകരമായ സംഭവം നബ്സല്ലാസ്ലമ്മ മിനയിൽ നിന്ന് മുടിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുക ആ സമയത്ത് നബിക്ക് ഭയങ്കര രസമുള്ള കാഴ്ചയായി കാരണം എല്ലാവരും മുടി മുട്ടടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര രസമുള്ള കാര്യം ഒരുപാട് ആളുകൾ മുട്ടടിച്ച ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ റസൂൽ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അള്ളാഹു മർഹമിൽ മുഹല്ലിക്കീൻ അള്ളാഹുവേ ഈ മുടി കളഞ്ഞവർക്കൊക്കെ നീ റഹ്മത്ത് കൊടുക്കണേ എന്ന് അപ്പൊ മുടി കളയാത്തൊരാളാ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അയാൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വൽ മുഖസിരീൻ യാ റസൂൽ അള്ളാഹ് അള്ളാൻ റസൂലെ മുടി വെട്ടിയവരുണ്ട് ടോ എന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കുമാണ് എന്ത് പ്രാർത്ഥന നബി അത് കേൾക്കാത്ത മാതിരി വീണ്ടും നബി പറഞ്ഞു അള്ളാഹു മർഹമിൽ മുഹല്ലിക്കീൻ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം അള്ളാഹുവേ മുടി കളഞ്ഞവർക്ക് നീ റഹ്മത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോഴും ഇയാൾ വിടുന്നില്ല ഇയാൾ പറയുന്നുണ്ട് വൽ മുഖസിരീന യാ റസൂൽ അള്ളാഹ് റസൂലെ മുടി കളഞ്ഞവരുണ്ട് ടോ മുടി വെട്ടിയവരുണ്ട് ടോ നബി കേൾക്കാത്ത മാതിരി മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യവും പ്രാർത്ഥിച്ചു അള്ളാഹു മർഹമിൽ മുഹല്ലിക്കീൻ അള്ളാഹുവേ മുടി കളഞ്ഞവർക്ക് നീ റഹ്മത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാൻ റസൂല് പ്രാർത്ഥിക്കുക മുടി കളഞ്ഞ
നമ്മളാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് മുടി നമുക്ക് വിലപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന് അതിലേറെ വിലപ്പെട്ടതാണ് അത് അള്ളാഹ് കൊടുക്കുക അള്ളാഹ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റസൂൽ അള്ളാൻ്റെ മൂന്ന് വട്ടമുള്ള പ്രാർത്ഥന കിട്ടും അത് നമുക്ക് കിയാമത്ത് നാളിൽ പ്രകാശമായി വരുമെന്നാണ് റസൂൽ അള്ള പഠിപ്പിച്ചത് അത് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അതിന് അവിടുന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മുടി കളയണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കല്ലേറ് നടത്തി അറിവ് നടത്തി മുടി കളഞ്ഞു മൂന്ന് അന്ന് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട നാലാമത്തെ കാര്യം ഹജ്ജിൻ്റെ ഒരു തവാഫും സായുമുണ്ട് ഹജ്ജിൻ്റെ തവാഫും സായു ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അന്ന് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഏത് ദിവസവും നമ്മൾ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിൻ്റെ മക്കയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഏത് ദിവസവും അത് ചെയ്താലും മതിയാവും അപ്പം നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ദുൽഹജ് പത്തിന് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നർത്ഥം ഒന്ന് ആദ്യം അറിവ് കല്ലെറിഞ്ഞു രണ്ട് അറവ് മൂന്ന് മുടി നാല് തവാഫും സായു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എഹ്റാമിൻ്റെ ഡ്രസ്സിലാണുള്ളത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എഹ്റാമിൻ്റെ വസ്ത്രം മാറ്റാം രണ്ട് കാര്യം അത് അതിൻ്റെ ആ വഴിക്ക് വഴിയായി ചെയ്യണം എന്നില്ല കല്ലെറിഞ്ഞു കല്ലെറിഞ്ഞ് പോരുന്ന വഴിയിൽ മുടി കളയണത് കണ്ടു അപ്പോൾ അവിടെ മുടി കളയാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അറിവ് നടത്തിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യം ചെയ്തല്ലോ കല്ലെറിഞ്ഞ് ചെയ്ത് മുടി കളഞ്ഞും ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡ്രസ്സ് മാറ്റാം തഹല്ലുൽ സുഹറ എന്ന് പറയാം ചെറിയ തഹല്ലുൽ ചെറിയ തഹല്ലുൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ തഹലുൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാലിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ചെയ്താൽ ചെറിയ തഹല്ലുലായി ചെറിയ തഹല്ലുൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധമല്ലാത്ത എല്ലാം അനുവദിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ വസ്ത്രം മാറ്റാം സുഗന്ധം പൂശാം മുടി വെട്ടാം നഖം വെട്ടാം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം പാടില്ല അതും കൂടി ആകണമെങ്കിൽ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് പൂർണ്ണ തഹല്ലുലാവുകയുള്ളൂ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ നാലിൽ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ അഥവാ അറവ് നമുക്ക് നീട്ടിവെക്കാം അയ്യാമുത്ത ശ്രീഖ് വരെ ഹജ്ജിൻ്റെ തവാഫും സായും നമുക്ക് പിരിയുന്നത് വരെ മക്കയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്താൽ മരി അതും എന്ത് ചെയ്യാം നീട്ടിവെക്കാം എന്നാലും എന്ത് ചെയ്യാം തഹല്ലുലാവും ചെറിയ തഹല്ലുൽ ആകും ദുൽഹജ് പത്തിന് മിനായിൽ നിന്ന് തവാഫും സായും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നാം മക്കയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രിയാകുമ്പോഴേക്ക് തിരിച്ച് എവിടെ വരണം മിനയിൽ തന്നെ വരണം കാരണം ദുൽഹജ് പതിനൊന്നിന് നമുക്കാകെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അബാധത്ത് മിനയിൽ രാത്രി താമസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പകൽ നമ്മൾ മക്കത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തിന് എന്ത് വേണം മിനയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം മിനയിൽ രാത്രി താമസിക്കുക എന്നത് ഹജ്ജിൻ്റെ വാജിബാത്തുകളിൽ പെട്ടതാണ് നിർബന്ധമായി ചെയ്യേണ്ട കർമ്മമാണ് എന്നർത്ഥം നിർബന്ധമാണത് ചെയ്യൽ അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫൈന് കൊടുക്കണം പ്രായശ്ചിത ഫിതിയ കൊടുക്കണം ഫൈന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും വാജിബാണ് അവിടെ എത്തണം രാത്രി എവിടെ താമസിക്കണം മിനായിൽ താമസിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പത്തിന് തവാഫ് സായിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മിനായിലേക്ക് വന്നു മിനായിൽ രാത്രി താമസിച്ചു നേരം കൊടുത്തു അപ്പോൾ എത്രയായി ഇതിൽ ഹജ്ജ് പതിനൊന്നായി അയ്യാമത്ത് ശരിക്കിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ഇതിൽ ഹജ്ജ് പതിനൊന്നായി പതിനൊന്ന് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത് മിനായിൽ താമസിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി കേട്ടോ നിസ്കാരം ഏത് അതാത് സമയങ്ങളിൽ ഹസറാക്കി നിസ്കരിക്കുക മിനയിൽ നമ്മൾ പുറത്തു പോയാലോ അത് ബാധകമല്ല എന്തുകൊണ്ട നബിസ് അല്ലാ വസ്ലം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറമ്മിൽ വന്നു നിൽക്കാം താമസമായിരുന്നു അതിൻ്റെ അടുക്ക് വാങ്ങ് കൊടുത്തു വിൽക്കാമത്ത് കൊടുത്തു അപ്പം നമ്മൾ അറമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് നിസ്കരിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കണം താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി നിൽക്കുക അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു പള്ളിയിൽ പോയി അവിടെ എങ്ങനെയാണ് നിസ്കരിക്കണം അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കണം മിനയിൽ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ ആ കസറ് ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ദുൽഹജ് പത്തിന് രാത്രി മിനായിലെത്തി മിനായിൽ രാത്രി താമസിച്ചു നേരം വെളുത്തപ്പോൾ പതിനൊന്നായി ദുൽഹജ് പതിനൊന്നായി ദുൽഹജ് പതിനൊന്നിന് നമുക്ക് ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാനുണ്ട് ഒറ്റ കർമ്മം അതേതാ അത് ജംറകളിൽ കല്ലെറിയണം പത്തിന് നമ്മൾ കല്ലെറിഞ്ഞത് ഒരു ജംറയിലാ ജംറത്തുൽ അഖബയിൽ പതിനൊന്നിന് നമ്മൾ മൂന്ന് ജംറയിൽ കല്ലെറിയണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മിനയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ജംറ ഉണ്ട് ജംറത്ത് സുഹറ കൊച്ചു ജംറ എന്ന് പറയും അവിടെ ആദ്യം
അവിടെ കല്ലെറിയണം എറിയേണ്ട കല്ല് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കല്ല് തന്നെയാണ് ഏഴ് വീതമാണ് എറിയേണ്ടത് പക്ഷെ രണ്ടാമത്തതിൽ എറിയണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത ജമ്രയാണ് നമ്മൾ പത്തിനെറിഞ്ഞ ജമ്ര ജമ്രത്തുള്ള അക്കബ അതിലും എറിയണം ഏഴ് കല്ല് ഈ ജമ്രകൾ തമ്മിലൊക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ വലിയ ദൂര വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല സുഹറയിൽ നിന്ന് വുസ്തയിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ജമ്രയിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ജമ്രയിലേക്കുള്ള ദൂരം നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് മീറ്ററാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചെറിയ ദൂരമേ ഉള്ളൂ ഈ വുസ്തയിൽ നിന്ന് അക്കബയിലേക്കുള്ള ദൂരം നൂറ്റി പതിനാറ് മീറ്ററാണ് ചെറിയ ദൂരമേ ഉള്ളൂ നടക്കാനുള്ള ദൂരമേ ഉള്ളൂ എന്ന് അർത്ഥം മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ കാണും ആളുകളൊക്കെ എറിയുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങോട്ട് എറിഞ്ഞാൽ മതി വേറെ അതിൽ പേടിക്കാനും പ്രയാസപ്പെടാനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ദുൽഹജ് പതിന് ആദ്യ പതിനൊന്നിന് ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ജമ്രത്ത് സുഹറയിൽ കല്ലെറിഞ്ഞു ഏഴ് കല്ലെറിയ ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് കല്ലെറിയ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കല്ലെറിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് മാറി നിൽക്കുക ജമ്രയുടെ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് മാറി നിൽക്കുക എന്നിട്ട് കൃപിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുക കൈ ഉയർത്തുക അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുക ഏത് ഭാഷയിലും എങ്ങനെയും ദ്വാ ചെയ്യാം ഓക്കെ ആ ദ്വാ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ പോവുക ജമ്രത്തുൽ വസ്തയിലേക്ക് അഥവാ രണ്ടാമത്തെ ജമ്രയിലേക്ക് അവിടെ കല്ലെറിയുക ഇടത് ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് മാറി നിൽക്കുക ദ്വാ ചെയ്യുക ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് മാറിക്കുക ദ്വാ ചെയ്യുക കല്ലെറിയേണ്ടത് ഏഴണം അത് കഴിഞ്ഞ് ജമ്രത്തുൽ അക്കബയിലേക്ക് അഥവാ മൂന്നാമത്തെ ജമ്രയിലേക്ക് പോവുക അവിടെ കല്ലെറിയുക പ്രാർത്ഥനയില്ല തിരിച്ചു പോരുക അപ്പൊ രണ്ട് ജമ്രയിൽ പ്രാർത്ഥന മൂന്നാമത്തെ ജമ്രയിൽ എന്തില്ല പ്രാർത്ഥനയില്ല പതിനൊന്നിന് ഒരു കർമ്മവും ഇനി ചെയ്യാനില്ലേ ഹജ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നുമില്ല പകലൊന്നുമില്ല പതിനൊന്നിന് രാത്രി നമ്മൾ എവിടെ വേണം മിനയിൽ വേണം മിനയിൽ രാത്രി താമസിക്കണം അത് വാജിബ നേരത്തെ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചല്ലോ പതിനൊന്നിന് താമസിച്ച് നേരം വെളുത്താൽ പന്ത്രണ്ടായി പന്ത്രണ്ടിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പതിനൊന്നിന് നമ്മൾ എറിഞ്ഞതുപോലെ മൂന്ന് ജമ്രകളിലും കല്ലെറിയുക മൂന്ന് ജമ്രകളിലും കല്ലെറിയുക ഒന്നാമത്തെ ജമ്രയിൽ കല്ലെറിയുക വലത് ഭാഗത്തേക്ക് മാറി നിൽക്കുക ദ്വാ ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ ജമ്രയിൽ കല്ലെറിയുക ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് മാറി നിൽക്കുക ദ്വാ ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തെ ജമ്രയിൽ കല്ലെറിയുക തിരിച്ചു പോരുക ശ്രദ്ധിക്കുക വലിയ തിരക്കുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തിരക്കുള്ളവർക്ക് ധൃതിയുള്ളവർക്ക് ധൃതി കാണിച്ച് പന്ത്രണ്ടിന് പടമടങ്ങി പോകാം അവർക്ക് അതിന് തെറ്റൊന്നുമല്ല കുറ്റൊന്നുമല്ല എന്നാൽ വമൻ തഹറ ആരെങ്കിലും ഒരു ദിവസം കൂടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പതിമൂന്നിന് ഫ്ലൈറ്റാണ് നിൽക്കുക നമ്മളെ ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് പതിമൂന്നാണ് വിമാനമെങ്കിൽ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടിന് അവസാനിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു പോരാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മിന വിട്ടിരിക്കണം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മിന വിടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പതിമൂന്നിനും കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം കല്ലെറിയണം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പണവും അധ്വാനവും ചിലവാക്കി ഹജ്ജിന് പോവുകയാണല്ലോ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് പന്ത്രണ്ടിന് രാത്രി കൂടി മിനയിൽ താമസിക്കുക പതിമൂന്നിനും കൂടി കല്ലെറിയുക കല്ലെറിയേണ്ട നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ജമ്രയിലും അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ പതിമൂന്നിനും കൂടി കല്ലെറിഞ്ഞാൽ ഹജ്ജ് എന്തായി പരിപൂർണമായി കഴിഞ്ഞു ഹലാസ് ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞു ആ പതിമൂന്നിന് കല്ലെറിഞ്ഞ് നമ്മൾ മിനായിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു നേരത്തെ ഹജ്ജിന്റെയും ഉംറയുടെയും തവാഫ് ചെയ്തിട്ടില്ലവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് അപ്പോൾ ചെയ്താലും മതി അതും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ തവാഫ് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതോടുകൂടി ആ തവാഫും കൂടി ചെയ്താൽ പിന്നെ പൂർണമായി ഹജ്ജിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചു നമ്മുടെ ഹജ്ജ് അവസാനിച്ചു അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഹജ്ജ് കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ ഹജ്ജ് തീർന്നു ഇതാണ് ഹജ്ജിന്റെ അവസാനത്തെ പ്രവർത്തനം ഇനി ഒരൊറ്റ സംഗതിയുള്ളൂ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ മക്കയിൽ നിന്ന് സലാം പറയുന്നത് മക്കയോട് സലാം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു തവാഫ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പേര് തവാഫുൽ വിദാ എന്നാണ് വിടവാങ്ങൽ തവാഫ് ആ വിടവാങ്ങൽ തവാഫ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നതോടു കൂടി ഹജ്ജ് അവസാനിച്ചു അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ദുൽഹജ് എട്ടിന് തുടങ്ങി പന്ത്രണ്ടിന് അവസാനിച്ച കർമ്മമാണ് അവസാനിക്കുന്ന കർമ്മമാണ് ഹജ്ജ് ഹജ്ജ് ഇത്രയും ലളിതമാണ് എളുപ്പമാണ് നമ്മളതൊരു വലിയ പ്ര
തക്കവയോടെ ഈമാനോടെ അള്ളാഹുൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് വേറൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ സ്വർഗം കിട്ടണമെന്ന ചിന്തയോടു കൂടി ഹജ്ജ് കർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലുസ്ലമ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് റെയ്സ് അലഹു ജസ ഉൻ ഇല്ലൽ ജന്ന എന്നാണ് സ്വർഗമല്ലാതെ മറ്റൊരു പ്രതിഫലം അതിന് നൽകാനില്ല നമുക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കും അള്ളാഹു അക്കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഹജ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി ഒരു കർമ്മങ്ങളും ബാക്കിയില്ല നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോരുകയാണ് സ്വാഭാവികമായും മദീനായുമായി ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിന് ഒരുപാട് ബന്ധമുണ്ട് ഹജ്ജിൻ്റെ കർമ്മമല്ലെങ്കിലും ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ആളുകളെല്ലാം മദീനായിൽ പോകാറുണ്ട് എന്തിനാണ് മദീനായിൽ പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം മദീനായിൽ പോകുന്നത് മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ നെയ്യത്ത് അതാണ് ഖബർ സിയാറത്തിന് വേണ്ടിയല്ല മദീനായിൽ പോകുന്നത് എന്നർത്ഥം മദീനയിൽ എത്തിയാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ നമസ്കരിക്കണം മസ്ജിദ് നബവിയിൽ റൌല എന്ന ഒരു പ്രദേശം അള്ളാ റസൂൽ പ്രത്യേകമായി അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താണ് റൌല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൂൽ അള്ളാഹി വിശദീകരിച്ചു റൌല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൂൽ അള്ളാന്റെ കബറല്ല മറിച്ച് മാബൈന ബൈത്തീവമിമ്പരി റൗലത്തുമ്മിന്റെ യാതിൽ ജന്ന എന്റെ വീടിന്റെയും എന്റെ മിമ്പറിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം അതാണ് എന്ത് റൗത പ്രത്യേകമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തൂണിന് അടയാളുണ്ട് തടിയിലുള്ള കാർപ്പറ്റിന് എന്താ റൗല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോട്ടം എന്നാണ് റൗതത്തുന്മിന്റെ യാതിൽ ജന്നാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു തോപ്പാകുന്നു അത് അവിടെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത് അവിടെ നമസ്കരിക്കാം രണ്ടര കാറ്റ് നമസ്കരിക്കുക ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും നിസ്കരിച്ച് നമ്മൾ വേഗം അവിടെ നിന്ന് പോകണം കാരണം പിന്നിലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ പ്രയാസമായിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാൽ റൗലയിൽ നിന്ന് നമസ്കരിച്ച് നമ്മൾ മുമ്പോട്ടേക്ക് വന്നാൽ മുമ്പോട്ടേക്ക് വന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കാണുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ കബറ കബറ് നമ്മൾ കാണൂല അവിടെ ഉള്ളത് കബറാണ് നമുക്ക് റസൂൽ ഉള്ളാക്ക് സലാം പറയാം അസ്സലാമു അലൈക്ക യാ റസൂൽ അല്ലാ അതോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും പദങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ റസൂലെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിൻ രക്ഷ ഉണ്ടാകട്ടെ റസൂൽ അള്ളാൻ്റെ കബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യുകയാണ് കബർ സിയാറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് കബറിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് കബറിലുള്ളവരോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയല്ല റസൂൽ അള്ളഹാനോട് യാ റസൂൽ അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ല അത് ഹജ്ജിലില്ല അത് റസൂൽ അള്ളാൻ്റെ സിയാറത്തിലില്ല ഒരു സിയാറത്തിലുമില്ല കബർ സിയാറത്ത് എന്തിനാ കബർ സിയാറത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാ ഒന്ന് ആഹ്റത്ത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ മരിച്ച ആളുകളുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെയുള്ള കബർ സ്ഥാനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ രണ്ട് ഉദ്ദേശം ഒന്ന് ഞാനും ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കേണ്ടവനാണല്ലോ എന്ന ചിന്ത മനസ്സിലുണ്ടാകും രണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുക അവിടെ നിന്നിട്ട് ബാപ്പാക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരിക്കുക റസൂലുല്ലാക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ റസൂലുല്ലാക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സലാം പറയാ അസ്സലാമു അലൈക്ക യാ റസൂൽ അല്ലാ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പും കൂടി മുമ്പോട്ട് പോയാൽ കാണുന്നത് റസൂൽ അള്ളാന്റെ ഖലീഫയായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിൻ്റെതാണ് കബർ അവിടെ പറയുക അസ്സലാമു അലൈക്കയ അബാബക്കർ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പും കൂടി മുമ്പോട്ട് നീങ്ങിയാൽ ഒമർ ബുൽ ഖത്താബിൻ്റെതാണ് കബർ അവിടെ പറയുക അസ്സലാമു അലൈക്കയ ഒമർ തീർന്നു പുറത്തേക്ക് വരിക പുറത്തേക്ക് വരിക നമ്മൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു പിന്നെയോ പിന്നെ ഒരുപാട് ലക്ഷക്കണക്കിന് സഹാബികൾ അന്തി ഉറങ്ങുന്ന ബക്കിയ ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് പോകാം അവിടെ ചെന്ന് അസ്സലാമു അലൈക്കും അഹ്ലദിയാരി മിനൽ മുമിനീൻ അവൽ മുസ്ലിമീൻ വ ഇന്നാ ഇൻഷാ അള്ളാഹു ബിക്കും ലാഹിഖൂൻ നസ്അലുല്ലാഹ ലനാ വലകും അൽ ആഫിയ സാധാരണ ഖബർ സിയാറത്തിൽ നമ്മൾ ചെല്ലാറുള്ള ആ സലാമും പ്രാർത്ഥനയും എന്ത് ചെയ്യുക നടത്തുക ബക്കിയ മാത്രമല്ല ഉഹിദിൽ ഒഹിദ് യുദ്ധം നടന്ന സ്ഥലം ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് അവിടെ സന്ദർശിക്കാറുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് പോകാം സന്ദർശിക്കാം വിരോധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതൊന്ന് ഹജ്ജിന്റെ ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല അതിൽ ഏറ്റവും പ്രബലമായ ഒരു സന്ദർശനമാണ് കുബ പള്ളിയിലുള്ള സന്ദർശനം മസ്ജിദ് കുബ നബിസല്ല അലിസ്ലം അവിടെ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും രണ്ടരക്കാറ്റ് നമസ്കരിക്കുണ്ടായിരുന്നു റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെയുള്ള രണ്ട് രണ്ടരക്കാറ്റ് നമസ്കാരം ഉമ്രക്ക് തുല്യമാകുന്നു എന്ന് മസ്ജിദ് കുബ പിന്നെ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ ഒരുപാടുണ്ട് മസ്ജിദിൽ കിബലത്തൈനിയുണ്ട് അതുപോലെ മദീനായിൽ
ഫഹദ് കോംപ്ലക്സ് കിങ് ഫഹദ് കോംപ്ലക്സ് ഖുർആൻ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം കാണേണ്ടതാണ് ലോകത്തുള്ള ലോഡ് നമ്മൾ പള്ളിയിലൊക്കെ കാണുന്ന മുസാഫ് അവരുടേതാണല്ലോ കാണേണ്ടതാണ് ലോകപ്രസിദ്ധമായ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് ജാമിയ ഇസ്ലാമിയ മദീനയിലുണ്ട് കാണണം ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ദിക്കുകളിലേക്കും മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ പോകുന്ന സ്ഥലമാണത് കാരണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ മദീനയിൽ നമുക്ക് കാണാം പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ വിവാദത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല ഏതായിരുന്നാലും മദീന സന്ദർശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇതൊക്കെ എളുപ്പമാണ് കാണാൻ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം സുബിഹി സംസ്കരിച്ചിട്ട് മസ്ജിദ് നബിയുടെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിന്നാൽ സിയാറ 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 എന്നിങ്ങനെ വിളിച്ച് വണ്ടി വരും ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ ദൃഹം കൊടുത്തായി കയറി ഇരുന്നാൽ ഈ സ്ഥലത്തൊക്കെ അവർ കൊണ്ടുപോയി തിരിച്ച് അവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിറക്കും അവന്നൊരു ബേജാറാകേണ്ട വലിയ പ്രയാസമുള്ള പണിയല്ല എന്നർത്ഥം മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് ഞാൻ ആമുഖമായി പറഞ്ഞതുപോലെ ഹജ്ജുമായി ഇതിന് ബന്ധമില്ല പക്ഷേ മദീന സന്ദർശനം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ മദീന ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ആളുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് തിരിച്ച് നമ്മൾ മടങ്ങി നാട്ടിലെത്തി സുഖമായി നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നു നാട്ടിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നാട്ടിലെത്തിയാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ വെച്ച് രണ്ടറക്കായത്ത് നമസ്കരിക്കലാണ് നബിസ് അല്ലാ വസ്ലമയുടെ സുന്നത്ത് അതാണ് രണ്ടറക്കായത്ത് പള്ളിയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ച ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് പോവുക അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല സുന്നത്ത് ഇതോടുകൂടി ഇത് നമ്മുടെ ഹജ്ജും യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അവസാനിച്ചു അറഹമു റഹീമിനായ റബ്ബ് മക്ബൂലും മബ്രൂറുമായ ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കുവാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ ഒരു സംശയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വന്ന ഒരു വിഷയം ഹറമിൽ നമ്മൾ ഏത് വക്തിന് ചെന്ന് നമസ്കരിക്കാൻ ചെന്ന് നിന്നാലും അവിടെ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് കേൾക്കും അത് ജനാസ സലാത്തുൽ ജനാസയെക്കുറിച്ചുള്ള അനൗൺസ്മെൻ്റ് മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അനൗൺസ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ മയ്യ സംസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ പങ്കുകൊള്ളണം അവിടെ അവർ അത് അനൗ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എത്ര ആളുണ്ട് മയ്യത്താണോ ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്നൊക്കെ ആ വാക്കെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അലൽ അംവാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം അംവാത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരുപാട് മയ്യത്തുണ്ട് എന്നർത്ഥം മനസ്സിലായില്ലേ അലൽ മയ്യത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മയ്യത്തുള്ളൂ അലൽ മയ്യ തത്തി അലൽ മയ്യ തത്തി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ മയ്യത്ത് സ്ത്രീയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾ തായിരിക്കും അപ്പോൾ അല തൃഫലി എന്ന് പറയും തൃഫൽ ചെറിയ കുട്ടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഉള്ള അവിടെ നടക്കുന്ന മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പങ്കെടുക്കുക എന്നിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിൽ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനകളാണ് അതിൽ നടത്താനുള്ളത് ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്ത്രീകളുടെ ഞാൻ സ്ത്രീകളുടെ ഇഹ്റാമിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അത് പ്രത്യേകമായ വസ്ത്രമില്ല സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളൂ പ്രത്യേകമായ വസ്ത്രമില്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് മുടിവെട്ടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അന്യരാകരുത് സ്ത്രീകളുടെ മുടി വെട്ടേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ സ്ത്രീകൾ വെട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെയുള്ള മഹറമായ ആൾ വെട്ടുക പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ ആരും വെട്ടാം ഏറ്റവും നല്ലത് മുടിയുടെ മുഴുവൻ ഭാഗവും വെട്ടാൻ എന്നുള്ളത് അവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ബാർബർ ഷോപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ പോയി വെട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ റിയാലിൻ്റെ ലാഭം നോക്കി നമ്മൾ ഈ ചിലവാക്കിയത് മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്രയുമാണ് ഹജ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് അള്ളാഹു സുബാന തല നമ്മുടെ ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ റസൂല്ല ചെയ്തതുപോലെ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ റബ്ബന ആത്തിന ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിലാഖിറത്തി ഹസന തൻ വക്കിന അതാ ബന്നാർ വസല്ലാഹു വസല്ല മാല റസൂല ഹിൻബിയിൽ കരീം وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك